எவ்வளோ எவ்வளோ இது இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெட்டர் நான் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுலாம் வரல இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் இது ஸ்டார்டிங் வந்து நான் பேசிக்காக என்னோடய ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின்ஸ்லேருந்தே நம்ம எப்படி போகுது உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸு எப்படி போகுதுன்னு அதுலேருந்து அப்படியே வில் சி ஹவு இட் கோஸ் ஃபார்வர்ட் ஸோ பேசிக்காக நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் படித்தேன் ஒரு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் போது ஒரு மேஜர் டிஸ்அசோசியேஷன் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது எதுவும் கரெக்டாக செட் ஆகலை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு எஸ்கேபிசமாக என் கையில் ஒரு கேமரா கிடச்சது அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஷூட் பண்ணுற ப்ராசஸ் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு சும்மா ஃபஸ்ட்டு ரேண்டமாக ஸ்டில் லைஃப் வால்ஸ் எடுக்கிறது டெக்ஸ்டர் எடுக்கிறது சும்மா லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கேமராவில் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஃபோர்த் இயர் போது ஒரு காலேஜ் பேசிக்காக ஒரு ரெண்டு நாள் தான் நடக்கும் ஒரு ஏகப்பட்ட ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் தான் அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரிலாம் ஓப்பன் ஆகி ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனிங்காக இருந்துச்சு ஸோ ஃபோர்த் இயரில் எப்பப்போலாம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ லைப்ரரிக்கு போயிட்டு இது ரிலேட்டடாக படிக்க ஆரம்பித்தேன் புரியுதோ இல்லையோ சினிமாட்டோகிராஃபி ரிலேட்டடாக ஃபோட்டோகிராஃபி ரிலேட்டடாக ஆர்ட் ரிலேட்டடாக என் எவ்வளோ என்னெல்லாம் கன்சியூம் பண்ண முடியுமோ எதெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுச்சோ அது எல்லாத்தையுமே நான் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மேஜராக ஒரு ஒன் இயர் வந்து ஃபுல்லாக இந்த புக்ஸ் கன்சம்ஷனில் தான் போச்சு அதுக்கப்புறமா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பேரலாக ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமா வெட்டிங் ஷூட் பண்ணேன் வெட்டிங் வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமாக இருந்துச்சு அதுதான் ஒரு சஸ்டெயினபிலிட்டி எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வெயிட் பண்ணலாம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் அந்த வெயிட்டிங் பீரியடை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு வெட்டிங் வந்து வெட்டிங் கார்பரேட் ஃபிலிம்ஸ் இதெல்லாம் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ இது நடந்துகிட்ருக்கும் போது அந்த டைமில் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீனிங்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ நடக்கிறதோட அப்போ நடக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப அதிகம் அடிக்கடி ஷார்ட் ஃபிலிம் ஏவிஎம்மில் ஆர்கேவி ஸ்டூடியோவில் இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க நிறையா பேரை மீட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கிடச்சது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை மீட் பண்ணோம் தீரத் ஜில்ஜங்ஜக்கோட டேரக்டரையும் நான் அங்கே தான் மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா என்னோடய வீட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் ஒன்றா எப்போவுமே அங்கே தங்கிட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கிரேடிங் பார்க்குறதுக்கு சுரேஷ்னு ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் என் வீட்டில் ச கிரேட் ஸ்டூடியோ போட்டான் அமுதன் டிசைனர் வந்து அவனோட சிஸ்டம் அங்கே தான் இருந்துச்சு சதீஷ்னு ஒருத்தன் விஎஃப்எக்ஸில் இருந்தான் அவனும் வீட்டில் தான் இருந்தான் அதுக்கப்புறமா தீரஜ் இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஸ்பேஸாக இருந்துச்சு ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஐடியாஸ் எல்லாம் அப்படியே பயங்கரமாக ஜென்ரேட் ஆகிற மாதிரி ஒரு க்ரியேட்டிவான ஸ்பேஸாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பைலட் ஃபிலிம் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண் லைக் பைலட் எடுத்துகிட்டு பிச்சு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளானாக இருந்துச்சு ஸோ ஜில்ஜங் ஜக்கு இனிஷியலாக ஒரு பைலட் ஷூட் பண்ணோம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு செல் ஃபண்டட் தான் அந்த டைமில் தீரஜ் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தான் அதை புதிய தலைமுறைக்கு விற்று அது மாதிரி சார் எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு போட்டு ஜில்ஜங் ஜக் பைலட்டை மட்டும் ஃபண்ட் பண்ணி எடுத்து முடிச்சிட்டோம் எடுத்து முடிச்சுட்டு பிச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் எல்லாருக்கிட்டையும் பிச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது கார்த்திக் சுப்ராஜ் நான் வந்து ஜில்ஜன் ஜக் பைலட் பார்த்துட்டு அவருக்கு பிடிச்சி போயிட்டு சித்தாச்சாருக்கு ரெஃபர் பண்ணார் சித்தாச்சார் பார்த்துட்டு அவருக்கும் படம் ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்டு என்டையர் டெக்னிக்கல் குரூவையும் ரிட்டைன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த படத்தில் அப்படியே பஞ்சாக எல்லாருமே டெபியூ ஆனோம் நான் ஆர்ட் டேரக்டரு காஸ்ட்யூம் டேரக்டரு டேரக்டர் எக்கச்சக்க ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாருமே பஞ்சாக டெபியூ ஆனோம் அந்த படம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா அங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூஸாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக காலேஜ்லேருந்து இது வரைக்கும் வந்த ஜேர்னி இதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போகலாம் எனக்கு என்ன கேள்வினா இப்போது டேரக்டர் ஒரு சீனோ இல்லை ஒரு ஷார்ட்டு உங்ககிட்ட சொல்லும் போது நீங்கள் அதை எப்படி பிளான் பண்ணுறீங்க இந்த ஷார்ட் வைக்கலாம் இந்த
ஸோ அந்த ஒரு என்வைரான்மெண்ட்டில் டேரக்டருக்கும் எனக்கும் விஷன் மேலே இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து எப்படி வேணாலும் பில் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் பில் பண்ணலாம் ஏன் சார் பட் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ணும்போது செட்டில் பண்ண மாட்டாங்க லைக் ரூம்லேயோ இல்லை வீட்லேயோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டைமில் உங்களோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்கும் உங்கள் உங்களுக்குள்ளே விஷுவல் போகுமா இல்லை நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்ப்பீங்களா ப்ராசஸ் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக படிச்சிட்டோன்னா அந்த மாதிரி எனக்கு பர்சனலாக விஷ் விஷுவலைஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஏன் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போது எனக்கு ஈகராக ஒரு லைக் அதை படிக்கணுங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் படிப்பேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன சொல்ல வருது என்ன மாதிரி இது இருக்குது லைக் ஜென்யூனாக எக்ஸைட் பண்ணுதா அதோட விஷுவல் இது லைக் விஷுவல் ஐடியாவாக என்ன இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயம் மட்டும்தான் ஒரு மே தவிர ஷார்ட் டிவிஷனு இதுக்கு இந்த லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் அதெலாம் ரொம்ப லேட்டாக ரொம்ப லேட்டான லேட்டரான ஸ்டேஜில் தான் வருமே இப்போ மிட் க்ளோஸ் அப் எக்ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் அப் அதெல்லாம் கூட அப்படி தானுங்களா ஆமாம் ப்ரோ அதெல்லாம் ரொம்ப இன்டியூட்டிவான ப்ராசஸ் எல்லா வாட்டியும் அதை பிளான் பண்ணணுன்னு கூட அவசியமே கிடையாது ஆமாம் ஹாய்ணா என் பேர் ஹரிஷ்ணா ஃப்ரம் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி இருக்கீங்கண்ணா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஓகே உங்கள் கங்க்ராட்ஸ்னா ஃபார் ஆர் ஆல் யுவர் சக்ஸஸ் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங்னா அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தமிழ் ஸ்டுடியோ ஆனால் இப்போ உங்களை பற்றி உங்களோட ஃபிலிமோகிராஃபியை ஸ்டடி பண்ணும்போது ஒரு ஆர்டிக்கலே எழுதலாம் எப்படின்னா ஸ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணாவும் கண்டினியூஸ் ஷார்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கலே எழுதலாம் உங்கள் ஃபிலிமில் பார்க்கும்போது ஸோ கண்டினியூஸ் ஷார்ட் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு சேலஞ்சு அதுலேயும் வந்துட்டு அவைலபிள் லைட் வச்சுருக்கிறதுங்கிறது அதை விட பெரிய சேலஞ்சு ஸோ நீங்கள் ஸ்டாட்டிக்காகவும் இல்லாமல் மோஷனாகவும் எடுக்கிறீங்க அந்த கேமரா வந்து மூமெண்ட்டும் மோஷனாக இருக்குது இதை எப்படி நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க எப்படி இந்த என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ராக்கியில் எடுத்துக்கிட்டோம் ராக்கியில் ஒரு கண்டினியூ ஷாட் ஒன்று இருக்குது நைட் அதுவும் நைட் ஷாட்டு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஷாட்டு ரொம்ப லென்த்து மகான் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த கண் அந்த ஃபைட் சீனு கண்டினியூ ஷாட்டு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி நான் கொண்டு வந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு ராக்கி சொல்லிடுறேன் ராக்கி வந்து அந்த ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் சிங்கிள் ஷாட் வந்து ஸ்கிரிப்ட்லேயே ரிட்டன் ஃபஸ்ட்டு அந்த சீனோட ஸ்டார்டிங்லேயே சிங்கிள் ஷாட்டுன்னு தான் எழுதிட்டு தான் அந்த சீனியே எழுதியிருப்பார் அருண்ணா ரெக்கே டைம்லேருந்தே இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் போனோம் லைக் ஃபஸ்ட்டு பில்டிங் போகலாமா செகண்ட் பில்டிங் போகலாமா இன்னும் கொஞ்சம் போவோம் தேர்ட் பில்டிங் போவோம் அந்த மாதிரி ஸ்லோவாக பில்ட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ மேஜர் சேலஞ்சின சேலஞ்ச் என்னென்னா அதுதான் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட்டு அந்த டைமில் மிமிக்கு அவ்வளோ பெரிய ரேஞ்சில் வந்து மிமிக் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ கேமரா வந்து கிம்பல் மேனுவல் ஆப்ரேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அது ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு சம பெரிய டாஸ்க்காக இருந்துச்சு அதே மாதிரி அந்த என்டையர் ஏரியாவையும் லைட் பண்ணுறதும் ஒரு சேலஞ்ச் லைக் லைட் பண்ணுறதும் ஒரு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு அதனால் அந்த லைட்டிங் பிரேக் டவுன்லாம் ஓரளவுக்கு சிம்பிள் தான் டெரஸ் இருந்துச்சு டெரஸில் வச்சாச்சு அங்கங்கே ப்ராக்டிக்கல் லைட் அது எல்லாமே பண்ணியாச்சு இந்த கேமரா மூமெண்ட் மட்டும்தான் ஸோ எப்படி பிளான் பண்ணுவோன்னா அந்த அவன் உள்ளே போயிட்டு உக்கார் உக்காந்துட்டு அந்த தங்கச்சி கேரக்டர் வந்து மோர் கொடுக்கும் மோர் கொடுக்கும்போது கேமரா ஃபுல் பேக் ஆகும் ஃபுல் பேக் ஆகும்போது அங்கே ஆக்சுவலி ஒரு சி ஸ்டாண்டு ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கும் ஸோ அந்த கேமராவை வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லைட் தான் ஒரு ஷேக் தெரியும் அந்த இடத்துல அது ஆக்சுவலி கேமரா வந்து அந்த சி ஸ்டாண்டில் மாட்டின அந்த வைப்ரேஷன் தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணோம் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து டுவெல் எஸ்பெஷலி ஃபோர்டீன் மினிட்ஸில் அந்த டைமில் ராலை எடுக்க முடியாது அந்த சீக்வன்ஸை ப்ரோரஸில் தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ தான் கண்டினியூஸாக டுவெல் மினிட்ஸுக்கு ஃபுட் கார்டில் ரெக்கார்டே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ சேலஞ்சஸ்லாம் தான் இருக்கும் அதுக்கான லைக் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு முன்னாடி ரியர்ஸ் பண்ணுறதுலே ஷூட்டுக்கு மு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போயிட்டு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபோன்லேயே இது தான் நடக்க போகுது இந்த ஈவெண்ட் தான் நடக்க போகுது ஸ்டண்ட் டீம் வந்தாங்க ஸ்டண்ட் டீம் வச்சு இந்த மாதிரி தான் ஸ்டண்ட் வரப்போகுது எல்லாமே ரியர்ஸ் தான் ஸோ ஷூட் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டீன்த் டேக்கோ எயிட்டீன்த் டேக்கோ ஓகே ஆச்சு அந்த லைக் ஏர்லி மார்னிங் கரெக்டாக ஸ்கை ஓப்பன் ஆகிற டைமில் வி கிராக் தட் ஷாட் மகான் பொறுத்த வரைக்கும் அது சிங்கிள் ஷாட்டாக பிளான் பண்ணது மொத்தமாக அதில் வந்து த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது அந்த ஃபைட்டில்
என்னால் அது மசில் மெமரி மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த ஸ்டண்ட்டை அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக கேப்சர் பண்ண முடியும் அந்த டைம் கிடையாது ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் தான் ஹேண்டில் பண்ணார் என் நான் சினிமாட்டோகிராஃபராக என்னால் எங்கே அதை ஃப்ரீ பண்ண முடிஞ்சுன்னா அந்த சோனி வெனிஸுங்கிற கேமராவில் தான் ஷூட் பண்ணோம் அந்த கேமராவில் வந்து இமேஜ் சென்சர் பிளாக்கும் பிரெயினும் கம்ப்ளீட்லி டிட்டாச்சபிள் இமேஜ் சென்சர் வந்து அதோட லைக் ஒரு ஒன் இன்ச் தான் இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் லென்ஸ் அட்டாச் பண்ணலாம் ஸோ பாடியோட வெயிட்டே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோஸ் த்ரீ கிலோஸ் ஆகிடும் ஒரு டென் கிலோஸ் தூக்கிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக உங்கள் ஹேண்டில் இருக்கிற வெயிட் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோஸ் த்ரீ கிலோ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வரும் ஈஸியாக பேன் பண்ணலாம் ஈஸியாக உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ கேமராவை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அது ஃபுல்லாக ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் தான் ஆப்ரேட் பண்ணார் ஸோ பிரெயின் வந்து ஒரு பேக்கில் போட்டு பே பேக் பேக் மாதிரி கேரி பண்ணிட்டு கேமரா கையில் வந்து யூ வில் பி ஹேண்ட்லிங் ஜஸ்ட் த இமேஜ் சென்சர் அண்ட் த லென்ஸ் ஸோ அது சம ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துச்சு எங்கே வேணாலும் கேமரா எடுத்துகிட்டு போகலாம் எப்படி வேணாலும் திருப்பலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துச்சு அது அதுதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்னோடய பேஷன் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி நான் சினிமாட்டோகிராஃபி வேணும்னு ஆசை இப்போது நான் அதுக்கெலாம் உங்கள் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கீங்க இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வந்துருக்கீங்க ஸோ அதனால் இப்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு டவுட் என்னென்னா இப்போது ஒரு நான் வந்து கேமரா பார்த்தது இல்லை இப்போது ஷாட்லாம் பார்த்தது இல்லை ஆனால் அந்த க்ளோஸ் ஷாட்டு பேக் ஷாட்டு அது எப்படி சார் அந்த மூணு ஷா எப்படி ஒரே டைமில் எடுப்பாங்களா இல்லை தனித்தனியாக சிங்கிள் ஷாட்டாக எடுப்பாங்களா அது ஒரு பெரிய டவுட் சார் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து மகானில் வந்து அந்த பார் சீன்லாம் இருக்குல்ல அது எங்கள் ஊர் சார் எங்கள் ஊரில் தான் எடுத்தீங்க அந்த செட்டு போட்டு எடுத்தீங்க பாண்டிச்சேரியில் முதல் இப்போ நீங்கள் அது வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடியும் அந்த பார் சீன் எடுத்துருக்கீங்க அவர் விக்ரம் சார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது அப்புறம் அதுவும் அதே செட்டு தான் அது எப்படி சார் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தால் ஏன்னா லைட்டு அது நிறைய சேஞ்ச் பண்ணுவேன் டுவெண்ட்டி டே டுவெண்ட்டி டே டிஃப்ரெண்ட் ஒரே லொக்கேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு செட் பண்ண முடியாது அது ஆர்ட் டேரக்டர் கிட்ட நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்களா அது ஒன்று சார் அதுக்கப்புறம் வந்து மகான் படத்துலேயே வந்து ஒரு ஒரு கொலை பண்ணுற சீன் வரும் அது மேலே வந்து மெட்ரோ போகிற மாதிரி வரும் அது ஹாலிவுட்டில் வந்து மெட்ரோ ரியலாகவே போகும் ஒயிட்டில் வரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஷேக் மாதிரி பண்ணியிருந்தீங்க அது அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது எப்படி இருந்தது சார் அப்புறம் ஃபைனல் ஒன்று வேறு கொஷின் அஸ்டன் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகணும்னா அது எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ண போய் அவர் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து டேரக்டர் வராங்க ஆனால் ஒரு அஸ்டன் சினிமாட்டோகிராஃபர் இப்படி டேலண்ட் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து கெனான் ஃபைவ் டி ஜஸ்ட் அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஏஆரைலாம் யூஸ் பண்ண தெரியாது எங்களுக்கு கோர்ஸ் படிக்கிறது அந்தளவுக்கு காசு கிடையாது ஸோ நாங்கள் எப்படி சார் அதெல்லாம் இது பண்ணோம் இவ்வளோ தான் சார் இல்லை அது வந்து ப்ராஜெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட் பேசிஸ் தான் ஒரு கேமரா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு கேமரா வச்சு தான் ஷூட் பண்ண முடியும் ப்ரொடக்ஷன் லைக் அது எப்படி பிளான் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சில ஷூட்ஸில் சிங் ராக்கிலாம் த்ரூ அவுட்டாக ஒரு கேமரா தான் ஸோ எல்லா ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் எடுத்துகிட்டு அப்புறமா க்ளோஸு அப்புறமா லைக் அது என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டியும் செட் பண்ணி செட் பண்ணி திருப்பி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அது தான் அது க அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும் அது தான் ஆமாம் அது ஒரு பேசிக் தான் அது அது பண்ணி தான் ஆகணும் எத்தனை தடவை தேவையோ அது பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ மகான் ஜெகமே தந்திரம் இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் டூ கேமரா செட்டப்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே ரெண்டு கேமராவும் ரோல் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்னெல்லாம் என்ன பார்த்துனா லைட்டிங் மோ மோஸ்ட்டாக ஒரு யூனிவர்சல் ஸ்பேஸ் லைட்டிங்காக தான் இருக்கும் தனியாக ஒரு ஷார்ட்டுக்கு மட்டும் கிக்கர் வருது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு யூனிவர்சலாக ஒரு ஸ்பேஷியலாக ஒரு என்வைரான்மெண்ட்டலாக அந்த வேர்ல்டை க்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாகவே பார்ப்பேன் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏன்னா அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு டைம் நிறையா ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கும் பேசிக்காக நீங்கள் கம்போ கம்போஸ் பண்ணுறதுக்கும் சீனை இன்னும் நல்லா ஸ்டேஜ் பண்ணுறதுக்கும் இன்னும் டைம் இன்னும் அதிகமாகும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மற்றபடி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எத்தனை கேமரா இருக்கோ அத்தனை கேமரா வச்சு செட்டப் பண்ணும் அவ்வளோதான் ப்ரூ ஆ மான் ஃபஸ்ட்டு கொஷன் ஆ ஸோ பார் சீன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு
அங்கே மேஜராக சேஞ்ச் எப்படி ப்ளே பண்ணோன்னா ஆப்போசிட் சைடு ஆஃப் த பேங்க்கில் வந்து அந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது நைன்டீஸ் பீரியட்லலாம் அந்த டைமில் வந்து ஃபூரசன் லைட் வந்து பெருசாக பாப்புலர் கிடையாது வெறும் சோடியம் லைட் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா தெர்மல் லேம்ப் தெர்மல் அந்த ஸ்டேஷன் வந்து ஃபுல்லாக வெறும் சோடியம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆஸ் த இயர்ஸ் ப்ரோக்ரெஸ் கடைசியாக கிளைமேக்ஸில் இவங்க வரும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இருக்கும்போது ஃப்ளூரசன்ட் லைட்லாம் இட் வாஸ் எல்இடிலாம் நிறையா உள்ளே வந்துருச்சு ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணோம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இது வந்து அந்த இடத்துல என்ன ரிக் பண்ணோன்னா பேசிக்காக ஒரு பத்து கோடா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் கேப்பில் சிக்ஸ்டி ஃபீட் ஹைட்டில் மொத்தமாக ஒரு ஒரு கோடா மேலேயும் நாலு எல்இடி பார்க்கன்ஸ் எல்லாமே டிஎம்எக்ஸ் போர்ட் கண்ட்ரோல்டு ஸோ ரிமோட்டாக கிரவுண்ட்லேருந்தே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிம் பண்ணிக்கிறது பிரைட் பண்ணிக்கிறது என்ன க கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ரிக்கு அந்த பேசிக் அந்த பேசிக் செட்டப் முடித்ததுக்கப்புறமா லைட் அது அதுக்கப்புறமா சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் எடுக்கிறோன்னா ப்ளூ ப்ளூ ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்துடும் நை நைன்டி சீன் எடுக்கிறோன்னா ஃபுல்லாக வாமாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் மேஜராக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஆ அது மெட்ரோ ஷார்ட் வந்து ஷேக்கிங் அது ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் பண்ணல ப்ரோ பேசிக்காக என்னென்னா அந்த ஃபீல் கொடுக்கணுன்றதுக்காக கேமரா ட்ரைபாடை டைட்டாக அந்த ஹேண்டில் பிடிச்சிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ஷேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் ஆ ஆமாம் லைட்டிங் வந்து பேசிக்காக முன்னாடி வந்து கட்டர் போர்ட்ஸ் இருக்கும் கட்டர் போர்ட்ஸ் வந்து அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நாங்கள் ரொட்டேட் பண்ணோன்ட்டு டிசைட் பண்ணல அப்படி பண்ணோன்னா மோட்டர்லாம் லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கு ஸ்லோவாக சுற்றினா போதும்னு இருந்துச்சு ஸோ லைட் ஆஃபீஸர்ஸ் கீழே இருந்தாங்க ஒரு நாலு லைட்டு விண்டோலேருந்து அது முன்னாடி எல்லாமே கட்டர் போர்ட்ஸ் இருக்கும் கட்டர் போர்ட்ஸ் வந்து சுற்றிட்டே இருப்பாங்க ஸோ சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் சேஞ்ச் தெரியும் யா இது எனக்குமே ஓப்பனாக சொன்னால் எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லை ஏன்னா எனக்கு ந எக்கச்சக்க மெசேஜஸ் வரும் வரணுன்ட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் சம ஈகர்னஸ் இருக்கும் அது அது ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் தான் ஒரு மாதிரி ஹெல்ப்லெஸ்ஸான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று வரும் என்னடா பண்ண முடியலையே அப்படின்ட்டுன்னு பட் ஆனால் நான் எப்படி பார்ப்பேனா எனக்கு வந்து கை கொடுத்தது செல்ஃப் லேர்னிங் தான் நான் செல்ஃப் லேர்னிங் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுவேன் ஃப்ரீ டைமில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ண முடியுமோ ஃபைனான்ஷியலாக எந்த அளவுக்கு செக்யூர் ஆக முடியுமோ ஏன்னா ஃபைனான்ஷியலாக நீங்கள் செக்யூர் ஆனால் தான் உங்கள் மைண்ட் ஃப்ரீ ஆகும் உங்களால் அந்த மைண்டை வந்து க்ரியேட்டிவான ஒரு ஸ்பேஸை என்கேஜ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்காச்சும் அந்த ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியுங்கிற என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் அதுதான் இது பண்ணேன் ஸோ என்னோடய என் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபைனான்ஷியலாக ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்தை என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாமே நடந்துச்சு ஸோ அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணோன்னா யூனிக்கான ஸ்கில் உங்களை இன்டெஸ்பென்ஸ் அது ஆ பண்ணலாம் ப்ரோ எதுனாலும் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வெட்டிங்கில் வந்து அந்த டைமில் வந்து ஸ்டெடி கேம்லாம் ரொம்ப இப்போ கிம்பல் வந்து இருக்குது எல்லாேருமே கிம்பல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக் வந்து கிம்பலுங்கிற கான்செப்டே பெருசாக கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு கம்பெனி தான் இருக்கும் அதுவும் ஒரு ரெண்டு பவுண்ட் மூணு பவுண்ட் மேலே ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணாது ஸோ அந்த டைமில் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா கேமரா வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கிளைட் கேம்னு ஒன்று இருக்கும் கிளைட் கேம் வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஸ்டெபிளைசர் சிஸ்டம் கிளைட் கேம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் கேமராகவே வாங்கினேன் ஸோ கிளைட் கேம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்ன ஆச்சுன்னா இப்போது அந்த டைமில் வெட்டிங் வீடியோஸ்லாம் அப் என்ன சொல்கிறது ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ கிளைட் கேம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லோரையும் தேடிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் ரொம்ப கம்மியான கிளைட் கேம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு அது ஈஸியாக ஈஸியாக ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கில் வந்து டெஃபினட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ரெகுலராக அப்டேட்டடாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து ஸ்டோரி போர்டிங் அன்ரியல் இன்ஜின் அது இது வேர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் என்னென்னமோ வந்துட்டுருக்கு என்னென்னமோ ஸ்கில்ஸ் இருக்குது இப்படி தான் போகண
இந்த ராக்கி படம் பார்க்கும்போது அந்த அனமா 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 பிக் லென்ஸ் ஆ அந்த லென்ஸை பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க நானும் படம் பார்த்தேன் தேட்டரில் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு முக்கியமாக தேட்டரில் பார்க்கும்போது அந்த லாங் ஷா எஸ்டிம் ஒயிட்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னென்னா அந்த லென்ஸை பற்றி நிறைய வீடியோஸும் பெருசாக அதிகமாக இல்லை இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் அதை பற்றி லைட்டாக சொன்னீங்கன்னா அதை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுப்போம் அதே டைமில் வந்து ராக்கியில் எதுக்கு எஸ்பெஷலாக அனமா வாஃபிக்கு அந்த லென்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ரீசனும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நாங்கள் பண்ணும்போதும் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணுவோண்ணா தேங்க்யூ ஸோ பேசிக்காக ஸ்டார்ட் ஆன டைமில் அனமார்ஃபிக் லென்ஸுங்கிறது புதுசு கிடையவே கிடையாது ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சினிமா ஸ்கோ ஃபேமஸ் ஆன டைம்லேருந்தே அனமார்ஃபிக் லென்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு டிஜிட்டல் கேமரா உள்ளே வர வர அது வந்து ஸ்லோவாக ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பெரிக்கலுக்கு ஷிஃப்ட் ஆச்சு ஏன்னா சென்சர் சைஸை வந்து அது இன்னும் கவர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஒரு இமேஜோட ஷார்ப்னஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் இன்னும் என்ன சொல்கிறது கிளாரிட்டியான ஷார்ப்பான இமேஜஸ் தேவைப்பட தேவைப்பட ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸ் அதிகமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு பேசிக்காக அனமார்ஃபிக் லென்ஸோட இது என்னென்னா அதோட ப்ரெசன்டே இமேஜை வந்து ஸ்குவீஸ்டாக கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது அதை அன்ஸ்குவீஸ் பண்ணுறோம் அந்த மா அது எக்ஸாக்டாக நம்பர்ஸ் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா இப்போது நீங்கள் ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸில் வந்து ஒரு எயிட்டீன் எம்எம் வச்சு ஷூட் பண்ணுற வித்து அனமார்ஃபிக்கில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்லேயே உங்களுக்கு அதே வித்து கிடைக்கும் வித்து கிடைக்கும் ஆனால் ஹைட் அந்த சமயத்தில் பெருசாக இருக்காது ஹைட் கம்ப்ரெஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹரிசாண்டலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஃப்ரேமு இது வந்து ஃபிலிமில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது எவிடென்ட்டாக தெரியும் டிஜிட்டலில் பண்ணும்போது அது ஒன்றும் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஸ்குவீஸ் இது கிடையாது ரொம்ப மைல்டு தான் பட் ஆனால் அந்த ஸ்டில் அந்த ஃபீல் ஒன்று இருக்கும் அது அந்த ஒரு ஸ்லைட்டான கர்வேச்சர் இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைட் ஒரு கர்வேச்சர் அது டெப்த்தை ட்ரீட் பண்ணுற வி விதம் பொக்கேஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இல்லாமல் எல்லாமே ஓவலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பியூட்டிஃபிகேஷன் விஷயந்தான் சன் படும்போது அந்த ஃப்ளார் யூஸ்வலாக ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸில் வந்து ஒரு அக்லியான பர்பிள் கலர் பர்பிள் கலராக ஒரு பேட்ச் மாதிரி இருக்கும் இதில் அதே ஃப்ளார் வந்து ஒரு ஒரு பாலிஷ்டாக ஒரு டிஸ்டிங்டாக ஒரு ஃபீல் தான் அது ஃபீல் தாண்டி ஒன்றும் பெருசாக ரீசன் கிடையாது ஹரிசாண்டலாக லேண்ட்ஸ்கேப்பை ஒய்டாக காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனால் தான் அனமாஃபி சூஸ் பண்ணோம் ராக்கிக்கு இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டோன்னே இது அனமாஃபிக்கில் தானே ஷூட் பண்ண போகிறோன்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அவர்கிட்ட சொன்னதே அது தான் அவர் ஆமாம் ஸ்ரேயா அனமாஃபிக்கில் தான் நான் யோசிச்சேன் அப்படின்னு அதுலேருந்து தான் ஆரமே மிச்சது ஆமாம் ஹாய் சார் நீங்கள் ஆக்சுவலாக யாருக்கும் அசிஸ்ட் பண்ணல ஸோ உங்களுக்கு அது எந்த விதத்தில் அட்வான்டேஜஸாக இருந்தது சார் நீங்கள் பண்ணது அசிஸ்ட் பண்ணலன்னு இல்லை ஏன்னா ஆக்சுவலி ஷார்ட் ஃபிலிம் டைமில் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட லைக் போயிட்டு கிளைட் கேம் ஆப்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணுவேன் அசோசியேட் சினிமாட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி நான் ரெண்டு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் கிட்ட ஆக்சுவலி ஷார்ட் ஃபிலிம் டைம்ஸில் ஒர்க் பண்ணேன் சலீம் பிலால்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து ஜீவா சாரோட அசோசியேட் அதுக்கப்புறமா மணிஷ் மூர்த்தின்ட்டு ஒருத்தர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் அவங்க ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் நானும் அவங்க டீமில் ஒரு பார்ட்டாக இருப்பேன் அதுக்கப்புறமா ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் பண்ணும் போது பெருசாக ஃபீச்சர் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணாதது என்னென்னா என்னோடய மெத்தட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அன்கன்வென்ஷனலாக இருந்துச்சு ரெகுலராக கீ லைட் வைக்கணும் ஃபில் லைட்டு எனக்கு அந்த ஒரு ஸ்பேஸு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டே யூஸ்வலாக வந்ததே கிடையாது நான் மொத்த ஸ்பேஸாக தான் எப்போவுமே பார்த்தேன் மொத்த என்வைரான்மெண்ட்டாக தான் பார்த்தேன் அது என்வைரான்மெண்ட்டெல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம் எப்போயாச்சும் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அப்போ இது பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஓகே பட் ஆனால் இந்த ஸ்பேஷலாக ட்ரீட் பண்ணுறது வந்து நிறையா பேர்கிட்ட அப்புறமா பேச பேச அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது அது வந்து நான் நானும் என்னோடய கேஃபரும் சேர்ந்து டெவலப் பண்ண மாதிரி நான் பா லைக் நானும் கண்டினியூஸ் கொலாபரேஷன் அல்ல ஏன்னா என் கேஃபர் வந்து ஆக்சுவலி சலீம் பில்லால் அவரோட செட்டில் தான் நான் மீட் பண்ணேன் ஸோ என்னோட கேஃபர் ஓப்பனில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னை கூட்டு போயிட்டு பேபி லைட்டு இது தான் பாரு எல்லாம் தேரியில் தெரியும் எல்லாமே புக்கில் படிச்சுருக்கேன் ஆனால் எதுவுமே நேரில் போய் பார்த்தா எதுக்கு பார் லைட்டுக்கு முன்னாடி போடுற ஃபில்டரு எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது தான் ஓ
அந்த ரெட் ரோட் சாங் ஜில்ஜாங் ஜெட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் பேசிக்காக எல்இடி பார்க் அண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் செட்லேயும் அது செட்லேயே அப்படியே இன்கார்பரேட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அந்த டைமில் எல்இடி பார்க் ஏனா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ அதெலாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது எந்த வித இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாமல் புதுசாக ட்ரை பண்ணோம்னா ஜாலியாக ட்ரை பண்ணு லைக் அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ட்ரை பண்ணிடலாம்னா ட்ரை பண்ணிடலாம் அப்படின்றது என் கூட ஒர்க் பண்ணுற என்னோட அசோசியேட்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ் அவங்கக்கிட்டையும் எந்த டைம்லேயும் என்னோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அவங்க மேலே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப இதுவாக இருப்பேன் லைக் அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்னவோ அந்த ஒரு பாத்தில் தான் போ அதை பார்த்துட்டு அதில் குரோ ஆகிறது தான் பார்க்குமே தவிர அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணால் அது ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் சார் அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா ஒரு அஸ்பைரிங் சினிமோட்டோகிராஃபர் வேறு என்னெல்லாம் படிக்கிறது நல்லது சார் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேரக்ஷன் ட்ரை பண்ணுறேன்னா லிட்ரேச்சர் படிக்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை அதுதான் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ வைடாக படிக்கிறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும் சோஷியாலஜி ஆந்த்ரோபாலஜி குவாண்டமு உங்களால் என்னெல்லாம் கன்சியூம் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபிலிம் அதுதான் ஃபிலிம் மேக்கிங்கோட பிக்கஸ்ட் இதுவே நீங்கள் எதை கன்சியூம் பண்ணாலும் அதை நீங்கள் ஆர்ட்டாக மாற்றிடலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ எந்த அளவுக்கு ஒய்டாக உங்கள் கன்சம்ஷன் இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது ஹலோ ஹலோ ப்ரூ என் பேர் முருகவேல் பல்லாவரத்துலேருந்து வரேன் இப்போது ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது நீங்கள் வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிவிட்டு தான் அப்புறமா தான் சினிமாக்குள்ளே வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ அப்போ அந்த சினிமா லைட்டிங்னு வரும்போது நீங்கள் புதுசாக அதாவது நார்மலாக பண்ணுற லைட்டிங்கை விட்டுட்டு புதுசாக ஐ மீன் சினிமா லைட்டிங்னு வந்துட்ட உடனே நீங்கள் அதை வந்து எப்படி எங்கெல்லாம் கன்சியூம் பண்ணிங்க என்னெல்லாம் படித்தீங்க எதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அது ஒன்று இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து இந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல ஒரு ஃபிலிம் கொண்டு போய் இப்போது இப்போது ராக்கினா நிறைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ஸு நிறைய மியூட்டட் கலர்ஸ் இருக்குது ஜெகமே தந்திரம்னா நிறைய சேச்சுரேட்டடு அந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி மகான்லேயும் நிறைய அந்த சேச்சுரேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த கலர் பேலட்ஸ்னு வரும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து ரெட்டு வந்து ஒரு வேறு விதமான எமோஷன் கொடுக்கலாம் எனக்கு வந்து ரெட் கலர் வேறு எமோஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்களும் டைரக்டரும் ஒரு கலர் டிசைட் பண்ணும்போது இந்த கலர் வந்து கரெக்டாக அந்த எமோஷனை கன்வே பண்ணிவிடும் நீங்கள் எப்படி டிசைட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா அது வந்து கலர் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் சப்ஜெக்டிவாக இருக்கிறதுனால கலர் சப்ஜெக்டு தான் ஆனால் மெஜாரிட்டிக்கு லைக் மெஜாரிட்டியாக ஒரே தீமாக தான் இருக்கும் ரொம்ப வேரியேஷனில் எக் அந்த வேரியேஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ப்ளஸ் ஒரு கலரை வந்து எப்படி வேணாலும் பர்சீவ் பண்ணலாம் இப்போது நீங்கள் அமிலி படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு க்ரீன் டோன் இருக்கும் ஒரு க்ரீனும் ஒரு வாம்த்தும் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு ப்ளஸன்னஸ் இருக்கும் நீங்கள் பட் ஆனால் படம் பேர் மறைஞ்சி ஸ்பைடரோ ஏதோ ஒரு படம் பார்ட்ஸ் அண்ட் புக் படமோ அதுலேயும் க்ரீன் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு மாதிரி பயங்கர சினிஸ்டரான ஒரு க்ரீனாக இருக்கும் அந்த படம் பார்க்கும்போது தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த படம் பார்த்துட்டு தான் அவளுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆனால் க்ரீன் வந்து ஒரு இன்சானிட்டி வெ இன்சானிட்டியை வச்சு காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அங்கேருந்து தான் வந்துச்சு அது வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் தான் டேரக்டர் கிட்டே பேசும்போது அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு இந்த விஷுவலோட அது சிங்க் ஆகுமாங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கன்வின்ஸ் ஆயாச்சுன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதுதான் அதில் தான் ஒரு மேஜிக் இல்லை நான் ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் யோசிக்கிறாங்க அதை வந்து இமேஜாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பேர் வராங்க அந்த இமேஜை இமேஜஸையும் சவுண்டையும் கேட்டுட்டு இவ்வளோ பேர் அதை அதோட கனெக்ட் ஆகி அது அதுதான ப்ராசஸ்ஸே அது ஒரு மேஜிக் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பிலீவ் பண்ணி பண்ணுறது அந்த பிலீஃப் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுதுங்கிறது தான் லைக் கலரோட இது ப்ளஸ் அது ஸ்கிரிப்ட் டு ஸ்கிரிப்ட் சே என்ன சொல்கிறது மோஸ்ட்டாக ஸ்கிரிப்ட்லேயே ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து தான் கலரை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெகமேதேந்திரமில் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ ஆரஞ்சுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வேறு மீனிங் இருக்குது பட் ஆனால் ஆரஞ்சு வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரான்சிஷன் காமிக்கிறதுக்கான கலராக கூட பார்க்கலாம் ஸோ அவர் வந்து தனுஷ் வந்து கண்டினியூஸ்லி வேவரிங் கே கே இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ தனுஷ் சாரோட கேரக்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆரஞ்ச் வச்சு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஸ்லோவாக இதுலேருந்து ஆரம்பித்து ஆரஞ்சுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா திருப்பி ரெட
எல்லோ கலர் வந்து கிரீனியஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுங்கிற மாதிரி ஒரு தியரி இருக்குது அது ஃபீல் பண்ண முடியும் மேஜராக எங்களுக்கு வந்து கசினோ படம் ஒரு பயங்கர ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு கசினோவில் வந்து டினி டினிரோ போட்டு வந்துட்டுருக்கிற காஸ்ட்யூம்ஸு அவர் வீடு எல்லாமே ஒரு மாதிரி செம ஃப்ளாஷியாக இருக்கும் எல்லோ கலர் சூட்ஸு எல்லோ கலர் பார் சென்ஸ் அது ஒரு செம ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டரோடைய ஒரு கிரீட்லேருந்து ஒரு டவுன்ஃபால் தான் இருக்கும் ஸோ அது அதுலேருந்து இந்த மாதிரி இன்ஸ்பயர் ஆகி இன்ஸ்பயர் ஆகி அது எந்த அளவுக்கு ஸ்கிரிப்டோட இன்கார்ப்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராசஸாகவே இருக்கும் ஆ செட் செட்டு காஸ்ட்யூமு கிரேடிங் எல்லா ப்ராசஸுமே எல்லா ப்ராசஸுமே இன்வால்வ் தான் என்ன ப்ரூ எனக்கு மோஸ்ட்டாக ரொம்ப நேச்சுரலிஸ்டிக்கான அப்ரோச் நா இன்ஸ்டிங்டிவாக மேஜராக எப்படி பார்ப்பேன்னா முதல்ல நேச்சுரல் லைட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் லைக் ஒரு சீன் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டைம் இருக்கா ஒரு விண்டோலேருந்து கரெக்டாக சன் வந்துட்டுருக்கா அந்த சன்னோட லைட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஹோல்ட் பண்ண முடியும் லைக் சீனை கம்ஃபர்டபுளாக ஷூட் பண்ண முடிஞ்சிருன்னா நான் லைட்டே ஐ வில் ரெஃப்யூஸ் டு லைட் ஏன்னா அந்த நேச்சுரல் லைட் கொடுக்குற குவாலிட்டி வந்து ஒரு தனி குவாலிட்டி ஸோ டேரக்டரோட அந்தளவுக்கு ஒரு சிங் ஆனால் இந்த லைட் நல்லாயிருக்கும் இந்த லைட்குள்ளே நம்மளால் இந்த சீன் ஷூட் பண்ண முடியும்னா எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ணாமல் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இன்கார்ப்ரேட் ஆகும் மேஜராக எனக்கு வந்து நேச்சுரல் லைட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இது பண்ண முடியுமோ அது வந்து க்ரியேட் பண்ணுற அதே மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுற சுச்சுவேஷன் வரும்போதும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நேச்சுரலிஸ்டிக்காக அதை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் இது வரைக்கும் ஏன்னா ராக்கியில் ரொம்ப நேச்சுரலாக லைக் ஸ்கிரிப்டு டிமாண்ட் பண்ணுற விதம் தான் ராக்கியில் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு மகானில் வந்து நிறையா ஃப்ளாஷியாக இருந்துச்சு அவளில் வந்து ஒரு மாதிரி க்ரீன்ஸாக ஒரு மாதிரி சேச்சுரேஷன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு படத்துக்கும் லைட்டிங் பேட்டர்னுமே மாறும் அவளில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லைட்டிங் வந்து ஸ்பேஷியல் லைட்டிங் அதில் தான் ப்ராப்பராக பண்ண ஆரம்பிச்சது லைக் ஆம்பியன்ஸ் வீ அந்த வீட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக லைட் வைஸாக ரிக் இந்த செட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஷூட் என்ன மாதிரி மூட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்க லைக் அந்தளவுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டே ஷூட் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு டூ ஒன் டேக்கு முன்னாடியே லைட்டிங் கால் ஷீட் போட்டு தனியாக அதெல்லாம் பார்த்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பேப்பர் போட்டு பார்க்கலாம் கிரிட் கிளாத் போட்டு போட்டால் எப்படி இருக்கும் டூ ஒன் சிக்ஸ் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அது டைம் கிடச்சதுனா இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அரைவ் ஆகலாம் சார் குட் ஈவினிங் சார் நல்லா விட்டு சார் ஏ நான் ஆக்சுவலாக டேரக்ஷன் ட்ரை பண்ணுறேன் சினிமாட்டோகிராஃபி முடிஞ்ச அளவுக்கு லேன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ எதை வச்சு ஒரு ஷார்ட்டாக சினிமாட்டிக் ஷார்ட்னு சொல்லுவீங்க இப்போ நான் சம் சரி பெரிய பிக் நியூஸே பார்க்குறேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மிஸ்கின் சார் நான் சைக்கோ பார்க்குறேன் அது ஒரு பெரிய டீசர் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அது ஒரு பெரிய சினிமாட்டிக்காக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு நல்ல சினிமாட்டிக்காக பட் அதே வந்து இப்போ நான் பிசாசி டூவை பார்க்குறேன் எனக்கு அது சினிமாட்டிக் குவாலிட்டியாகவே தெரியல நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூட்டை கட்டி அவங்ககிட்ட அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ எதை வச்சு ஒரு ஷார்ட்டாக நம்ம சினிமாட்டிக் ஷார்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அது ஹைலி சப்ஜெக்டு அது ரொம்ப ஹைலி சப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் ப்ளஸ் அது சினிமாட்டிக்குங்கிறது ஒரு ஃபீல் தான் இனி வரைக்கும் நீங்கள் போயிட்டு எந்த இடத்துல போயிட்டு சினிமாட்டிக் வீடியோஸ்னு போட்டிங்கன்னா அது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் எல்லா ஃபாரம்ஸ்லையும் ரன் ஆகும் எது சினிமாட்டிக் அந்த கம்போசிஷனாக அந்த ஃபீலாக இல்லை சவுண்டு எல்லாமே சேர்ந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விதமாக இல்லை அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவாக ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாட்டு அந்த டூ பாயிண்ட் என்னதாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்கோப் போட்டு பார்க்கும்போது ஒரு அது ஒரு ஃபீல் தான் நம்ம ஏன்னா எந்த அளவு சின்ன வயசுலேருந்து எதை பார்த்து கண்டிஷன் ஆகிருக்கோம் எது மோஸ்ட் அப்பீலிங் இமேஜாக இருக்குது எது மோஸ்ட் ப்ளீஸிங் இமேஜாக இருக்குது அது ஒரு ஃபீல் தான் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி அது எனக்கு நேச்சுரலாக என்ன இருக்கோ அப்படின்னு தான் ப்ரோ சார் ஹாய் சார் வணக்கம் சார் சார் என் பேர் சரவணகுமார் சார் நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேங்க சார் சார் என்னோடய டவுட் என்னென்னா இப்போது எல்லா டேரக்டர்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரி போர்டு கொடுத்துருவாங்களாங்க சார் ஆ இல்லை ப்ரோ ஸ்டோரி போர்டும் சப்ஜெக்டு தான் ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஜிஜன் ஜெக்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்டோரி போர்ட் போடுற அளவுக்குலாம் டைம்லாம் கிடையாது ஸ்பாட்டில் போயிட்டு அதனால தான் அந்த இனிஷியல் விஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
இப்போது அவள் ஷூட் பண்ணும்போது முக்கியமான சீக்வன்சஸ் அந்த கிளிஃப் சீக்வன்ஸு அந்த இன்ட்ரல் பிளாக் சீக்வன்ஸ் இது எல்லாமே எக்ஸ்டென்சிவாக ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணணும் இந்த ஷா இந்த இடத்துல த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் ஆகணும் இந்த கிளிஃப் சீனில் இந்த இடத்துல எலி கேம் வரணும் அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக பண்ணணும் கார்த்தினா கூட ஒர்க் பண்ணும்போதும் எக்ஸ்டென்சிவான ஸ்டோரி போர்டிங் இருக்கும் சீன் வந்து ப்ராப்பராக சீன் பை சீன் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் டிவிஷனை போட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டோரி போர்ட் போயிட்டு ஆனால் செட்டில் போனாலும் ஏகப்பட்ட இம்ப்ரூவைசேஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி போர்டிங் வந்து எங்கேயாச்சும் ஸ்டக்கப் ஆச்சுன்னா சப்போஸ் திடீர்னு டைம் கிரன்ஸ் இருக்குது திடீர்னு லைக் சன் டவுன் ஆகுது அடுத்து ஒரு சம்டைம்ஸ் ஒரு செட்லேயே ஒரு ஜாம் பேக் தான் அப்படியே ஒன்று ஆகும் யோசிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் டக்குன்னு ஸ்டோரி ஒரு பார்த்தா அது ஒரு சம பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கும் ஓ இதுதான் நம்ம யோசித்தோம் அது ஒரு மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது தான் இதெல்லாம் சப்கான்ஷியஸாக ஸ்டோரி போர்ட் போடுறீங்க போடும்போது அட்டன்டிவாக இருக்கீங்க அந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஃபீலாக போயிட்டு எல்லாமே உள்ளே உக்காந்துரும் ஒர்க் பண்ணும்போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு அது வரும் அதுவும் ஒரு சம ப்ராசஸ் ராக்கிக்கெலாம் ஸ்டோரி போர்ட்லாம் கிடையவே கிடையாது போயிட்டு அது ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு டேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹாய் சார் நான் பாலன் செகண்ட் இயர் விஸ்காம் லோயலாவில் பண்ணுறேன் ஸோ அன்கன்வென்ஷனலாக அன்யூஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்போ வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுறீங்களா ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மினிமல் லைட்டிங் ஸோ ஒயிட்ஸாக இருக்கட்டும் சரி லைக் இப்போது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டால் எமானுவெல் பிஸ்கிஸ் இப்போது அவரோட ஜூம்ஸ்லாம் பார்த்தா கேமராவே சப்ஜெக்ட் கிட்டே வச்சு ஒயிலே என்டையர் ஒயிலே ஜூம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆடியன்ஸ் வந்து இங்கே கன்சூம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக அப்படின்னு தெரில பட் அது ஒரு ப்ராக்டிஸாக வந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்கும்னு நான் கேட்குறேன் சார் ஒயிட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக அது மட்டும் சொல்லலை இப்போ ஆக்சுவலி எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட்டு டிமாண்ட் பண்ணுறது தான் நீ நீ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா லுபச்கி வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் போட்டு ஆர்டிஸ்ட் ஃபேஸ் கிட்டே போயிட்டு வச்சுருவாரு அது ஒரு செம ட்ராமா நீங்கள் ஆக்சுவலி அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா கலகலப்பு சுந்தர் சி சார் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒயிட்ஸ் போட்டு தான் பக்கத்தில் போய் வச்சுருப்பாங்க ஃபிலிம் லாங்குவேஜாக ஒன்று தான் அது வந்து டேரக்டர் டேரக்டரும் டிஓபியும் எந்த மாதிரி கன்வே பண்ண நினைக்கிறாங்களோ அது தான் அது டிஃபைன் பண்ணுறது தான் அது பர்ஸ்னல் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி மாறிட்டே தான் இருக்கும் இங்கே ஸோ தென் யுவர் பாயிண்ட் ஆன் மினிமல் லைட்டிங் எந்த அளவுக்கு லைக் யூலவோ அப்புறம் நீங்கள் அப்படி தான் பண் இஃப் என் ஆட் ராங் நீங்கள் அதான் பண்ணுறீங்க இல்லை மினிமல் லைட்டிங் இல்லை எஃபெக்டிவ் லைட்டிங் என்ன தேவையோ என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஜெகமேதந்திரம்லாம் லண்டனில் ஷூட் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட லொக்கேஷன் ஷிஃப்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் லைக் ஒரு நாளுக்கே ஒரு த்ரீ ஃபோர் லொக்கேஷன் ஷிஃப்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் யூனிட் டுவெண்ட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஜென்ரேட்டரை போட்டு லைட் பண்ணி அந்த டைம் அந்த அந்த அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு டைம் இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவோம் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ஹோண்டா ஜென்ரேட்டர் எடுத்துகிட்டு வாங்க எங்கேயாச்சும் ஃபில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வெறுமை இது பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த டெசிஷன் என்ன சொல்கிறது அந்த டெசிஷனை வந்து ஹோல் ஆர்ட்டடாக பிலீவ் பண்ணணும் இது தான் தேவை இப்படி தான் இருக்குங்கிறத டேரக்டர்கிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு டேரக்டரும் இஃப் இஸ் ஓகே வித் இட் யூ கோ லைக் அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சிம்பிளான ஒரு ப்ராசஸோடு போகலாம் அது தான் ப்ரோ விஷுவலைசேஷன் விஷுவலைசேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இப்போது பண்ண ஆரம்பிக்கிறோன்னா லைக் அது டிசப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குமா இப்போ செட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது அதனால் நீங்கள் பண்ணுறது இல்லையா இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ப்ரீ விஷுவலைசேஷன் இல்லை டிசப்பாயின்ட் இல்லை சம்டைம்ஸ் அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் மேஜராக ஒர்க் த்ரூ பண்ணுறது தான் ப்ராசஸ்ஸே ஏகப்பட்ட டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்துட்டே தான் இருக்கும் இப்படி யோசிச்சுருப்போம் அப்படி யோசிச்சுருப்போம் ஆனால் அந்த மொமெண்ட்டில் ஏதோ ஒரு மேஜிக் ஏதோ ஒரு பியூட்டி எங்கேயோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்ணூரில் வந்து மகான் கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலி அந்த கார் எரிக்கிற சீக்வன்ஸுக்கு வேறு ஒரு லொக்கேஷன் பார்த்துருந்தோம் ஒரு டூ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடியே லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு சமையாக இருந்துச்சுன்னு லாக் பண்ணிட்டோம் ஷூட் டேம் போது காலில் வந்து பார்க்குறோம் அந்த லொக்கேஷன் ஃபுல்லாக பொதர் முளைச்சி அக்சசபிலிட்டியே இல்லாத மாதிரி லைக் கார் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஜேசிபிலாம் வந்து ஒரு ஹாஃப் டே ஒர்க் பண்ணால் தான் காரே எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கி
சுச்சுவேஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸில் தான் ஒர்க்கே ஒர்க் பண்ணுறது பெட்டர் யா மிஸ்டர் கேலி வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் இது நெக்ஸ்ட் இது அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் சினிமாட்டோகிராஃபியில் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் எனக்கு பர்சனலாக இல்லை ஆனால் அதுவும் டே இப்போ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இதுவே டேரக்டர் டு டேரக்டர் ஒரு லைக் வேரியேஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பேசிக் வந்து ஸ்கிரிப்டு எந்த ப்ரா இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பேஸ் வந்து ஸ்கிரிப்டாக தான் இருந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கும் அங்கேருந்து தான் எல்லா இது டிஸ்கஷனுமே ஆரம்பிக்கும் ஸோ டெக்னிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டோன்னே லொக்கேஷன் பார்க்குறது நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட்டு திங் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணுறது வந்து ஒரு லக்ஷுரி ப்ளஸ் அது அது ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக ஏன்னா என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியோடு ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பிளான் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டேரக்டர்ஸ் டு டேரக்டர்ஸ் அந்தந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இருக்கிற டைம் அவைலபிலிட்டி இந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இந்த ப்ராசஸ் அமையும் இது நம்ம ஒர்க்கிங் என்வரான்மெண்ட்டில் இப்போ வரைக்கும் கான்க்ரீட்டாக இதெல்லாம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ராசஸ் கிடையவே கிடையாது வாட் எவர் ஒர்க்ஸ் பிட்வீன் த டேரக்டர் அண்ட் த சினிமோட்டோகிராஃபர் இட்ஸ் அலவுட் அப்படி தான் அதுக்கப்புறம் மிஸ் ஆன் சீன் நீங்கள் அதை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு மட்டும் சொல்லிட்டாங்க எது ப்ரோ மிஸ் ஆன் சீன் இல்லை ப்ரோ அது எவிடென்ட்டாக எதுவுமே பண்ணுறதுன்னு கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து வருது தான் நான் அதான் சொன்ன மாதிரி ராக்கியில் இருந்த சிங்கிள் ஷாட்டும் ஸ்கிரிப்டில் ரிட்டன் மானில் வந்து ஸ்டார்டிங் டிஸ்கஷன்லேருந்து இதை சிங்கிள் ஷாட்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அது ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து வர ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் ஜெகமே தந்திரம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்ட்ரல் பிளாக்கில் அந்த ரொட்டேட்டிங் ஷாட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஸ்பாட்டில் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணது இந்த மாதிரி ஒரே இதில் வந்து ட்ராமாவை காமிச்சா எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து கார்த்தி நான் கேட்டதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு கிம்பல் வச்சு கிம்பல் வச்சு பண்ணலாம் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கஷன் போச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு ரிஹர்சல் பிளான் பண்ணோம் பேந்தர்லே ட்ராக் போட்டு கிட்ட போயிட்டு வெளில வந்து அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட் பண் அது எல்லாமே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல ஸ்பாட்டில் இன்னும் பெட்டராக என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் ஸ்மூத்தாக என்ன பண்ண முடியும் இன்னும் எஃபெக்டிவாக எப்படி அந்த கம்போசிஷனை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி தான் தாட் ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும் ஓகே பேந்தரில் போட்டு வெறுமை த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணாலே எஃபெக்டிவாக இருக்குங்கிறது அந்த ஸ்பாட்டில் அரைவான கன்க்ளூஷன் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் ஒர்க் ஆகும் எல்லாத்துக்குமே ஓப்பனாக இருக்கணும் சார் ஸோ எவ்ரி ஒன் வான்ஸ் டு பிகம் அ சினிமோட்டோகிராஃபர் போது நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் சார் டு டெவலப் அ ஸ்கில்ஸ் ஆமாம் அந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன சார் நாங்கள் எடுக்கணும் லைக் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த பேபி ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி அண்ட் அண்ட் தி அட்வைஸ் யூ வுட் லைக் டு கிவ் அஸ் இது நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவலான பார்த்து இருக்கும் அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன அப்படின்ட்டு நீ எனக்கு என்ன ஒர்க் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியும் அதுலேருந்து உங்களால் ரெசினேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி the best thing is to find your own path you fight first gudichite you fight fight or struggle or enna panna mudiyumo pannite kattukiradengra like experience moolama kattukiradengra de or idu adha experience vandha na innoru tharu kuda work panni andha mari kuda illa ungakitta individual ah camera irundhuchu cell phone cell phone camera irundhuchuna kuda adhiley neenga compositions la ipo லைக் காம்போசிஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூமெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரித்தம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது சினிமோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து எடிட்டிங் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லு ஸோ படம் பார்க்கும்போது என என்னோடய இனிஷியல் ஸ்டேட்டஸ்லாம் நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நான் சில படம் படம்லாம் மியூட் பண்ணிட்டு பார்ப்பேன் மியூட் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எடிட்டோட லைக் எங்கே கட் ஆகுது அந்த அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ரித்தமை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எதுவுமே கிடையாது ப்ரோ உங்களோட லைக் உங்களை எது இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுதோ அதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே நடக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு நான் அதை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் யா ப்ரோ ராக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணதில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க ஒயிட்ஸ் நிறைய இருக்குது த்ரூ அவுட்டாக அந்த மூவியோட ஒரு ஸ்டைலாகவே அந்த ஒயிட் ஆங்கிள் ஒயிட் ஒயிட் இன்னும் ஒயிடு எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படி போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ
அப்படின்னு அந்த கதையை தாண்டி அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவாக எனக்கு எனக்கு க்ரியேட் ஆச்சு இந்த இடத்துல இவ்வளோ மறுபடியும் அதை ஒயிடு காமிக்கணும்னு ஒரு அவசியமா அப்படின்னு எனக்கு இருந்தது ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் ஏன் இப்படி மறுபடியும் அதை அது எதுவும் அது வைக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சிங்கிளாக சொல்லிட்டார் எனக்கு பிடிச்சது நான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இப்போ ஒரு டேரக்டருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு டிஓபியா அங்கே அப்பீலிங்காக இல்லைன்னு உங்களுக்கு ஃபீல் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது அது எப்படி அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு அதை அங்கே வேணும் ஆனால் இல்லை அல்டிமேட் கண்ட்ரோல் எப்போவுமே டேரக்டருக்கு தான் எவ்ரி ஒன் இந்த செட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் த டேரக்டர்ஸ் விஷன் ரைட்டர் ஏதுறாரு சம்டைம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ரைட்டர் தான் டேரக்டராகவும் இருக்காங்க அவங்க வேர்ட்ஸ் அவங்க விஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லாருமே இருக்கும் ஸோ அல்டிமேட்லி டேரக்டர் விஷனுக்கு தான் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஆனால் எந்த மாதிரினா எந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கும் லைக் இப்போ ஒயிட் அவருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் என்டைட்டில் டு ஹாவ் தர் ஓன் மீனிங் நான் எப்படி அந்த மீனிங் பார்த்தேன் அப்படின்னா அவங்க என்னதான் சண்டை போட்டாலும் எந்த பாயிண்ட்லேயுமே நேச்சரில் எப்போவுமே அவங்க சின்னது தான் அதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோ என்னோ என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுற ஐடியாவாக எனக்கு அது தான் இருந்துச்சு ஸோ அது தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு ப்ளஸ் அருண் அருணா கிட்ட இது டிஸ்கஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஷூட் நடந்துடும் ஷூட் நடந்துட்டு பார்க்கும் போது தான் மீனிங் கிரியேஷன் ப்ராசஸ் வரும் ஷூட் பண்ணும் போது நான் இந்த மீனிங் கொடுக்குறேன் நான் இந்த மினிமலிசம் அந்த இது எதுவுமே இருக்காது அந்த இதில் நீங்கள் இது ஃபீல் பண்ணி இது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி வச்சுருவீங்க வச்சுட்டு அந்த ப்ராசஸ் நடக்குள்ள எடிட்லாம் முடிச்சுட்டு பா அதை ஃபஸ்ட் டைமாக ரஷ் பார்க்கும்போது அந்த விஷயம்லாம் செம்மையாக கனெக்ட் ஆகும் ஓ இதனால தான் நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம் அந்த மீனிங் க்ரியேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது லேட்ரான் வராது அது ஷூட் அந்த ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட்டில் அந்த மீனிங் க்ரியேஷன் அந்த வேர்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணவே பண்ணாது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு அரீனா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ஒரு ஒரு அளவு பெரிய ஸ்டாரோட தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது ரீசெண்டாக மகான் மகான் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸ்க்கு நம்ம நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது அவங்கள அப்ரோச் பண்ணும்போது நான் பர்ஸ்னலாக விக்ரம் சார் வந்து இதில் கொஞ்சம் அவரோட ஹைட் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் உங்களோட ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் வைக்கும் போது ஆனால் இப்போ வந்து அதுக்கான உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் நீங்கள் என்ன சினிமா விஷுவலாக என்ன நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கான ஃப்ரீடம் இருந்துருக்கு ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பெரிய ஸ்டார்ஸ் கூட நம்ம வந்து ஆஸ் அ டிஓபியாக ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரிய அவங்களோட ஒரு சர்டைன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்களே வந்து எனக்கு இந்த ஷார்ட் வைக்காத வேணாம் அப்படின்னு உங்கள் ஃப்ரீடமை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியுமா இல்லை இப்படி எனக்கு லெஃப்ட் ப்ரொஃபைல் வேணாம் ரைட் ப்ரொஃபைல் தான் வேணும் இல்லை இந்த ஹா ஹார்ஷ் எனக்கு லைட் பண்ண வேணாம் ரொம்ப சூடாக இருக்குது சாஃப்ட் லைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ண நினைக்கிற ஃபீலை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுறாங்களா இருக்கா இன்னும் அது இல்லை இப்போதிக்கு நான் ஒர்க் பண்ண எந்த ப்ராஜெக்ட்லையுமே அந்த ஒரு இது ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது ஃபுல் ஃப்ரீடம் அந்த இடத்துல நேச்சுரலிஸ்டிக்காக என்ன ட்ரீட் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி தான் தவிர ஆர்டிஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்க பெருசாக லைக் மகானில் வந்து ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் இது என்ன இருந்துச்சுன்னா பாபினாவோட லைக் விக் வச்சதுனால நான் ரொம்ப ஹார்ஷாக பேக் லைட் பண்ணனா அந்த பேச்சஸ்லாம் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ரீசன்ஸ்க்காக வேணால் ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த இடத்துல விஎஃப்எக்ஸ் வச்சு டச்சப் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குமே தவிர இது பண்ணு அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம கிராஸ் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஒர்க் பண்ணும்போது ஆ சார் உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவில் சினிமோட்டோகிராஃபிக்கு எந்த விதமான புக்ஸ் நம்ம படிக்கலாம் நம்ம நாலேஜ் எப்படி நம்ம விஸ்டம்மை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் என்ன மாதிரி இப்போது ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா நான் ஃபோர்த் இயரில் ஃபுல்லாக லைப்ரரியில் உட்காந்து புக்ஸ் தான் படித்தேன் ஆனால் எனக்கு எந்த புக்கோட பேரும் ஞாபகம் இல்லை எஸ் லைக் மிஞ்சி போனால் ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் இனி சினிமோட்டோகிராஃபி அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராக்டிக்கல் சினிமோட்டோகிராஃபி டிஜிட்டல் ஃபிலிம் மேக்கிங் அதுக்கப்புறமா அமெரிக்கன் சினிமோட்டோகிராஃபி மேனுவல் இதெல்லாம் ரொம்ப பே இதெல்லாம் கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்கணும் அமெரிக்கன் சினிமோட்டோகிராஃபி மேனுவலில் நீங்கள் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் கிரிப்பு எல்லாத்தையுமே
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீகன்ஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்பெரிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஃபீக்கே வர மாட்டார் இப்போ இந்தியன் ஃபிலிமில் வந்து த டிசைப்பிளில் வந்து அந்த மாதிரி ஃபீம் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸ்பெரிக்கலும் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் மைக்கிள் சுபான்ஸ்கி நீங்கள் என்னவா நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஃபீக் நீங்கள் ஃபுல்லாக அணி யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோட உங்களோட விஷன் அதோட அப்ரோச் என்னன்னு கேட்கலாம் இல்லை அது ஃபீல் ப்ளஸ் ஸ்கிரிப்ட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதுன்ட்டு மோஸ் இப்போது கடைசியாக நான் ஒர்க் பண்ண லாஸ்ட் த்ரீ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ராக்கி ஜெகநாத் இந்திரம் மான் மூணுமே மாஸ்டர் ஆன் மார்ஃபிக்கில் ஷூட் பண்ணது தான் அந்த வேஸ்ட்னஸ் அந்த ஹரிசாண்டல் லேண்ட்ஸ்கேப்பை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் மேஜராக சூஸ் பண்ணது ப்ளஸ் எனக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து எனக்கு வந்து டிஸ்டார்ஷன்ஸ் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் எங்கேயாச்சும் லைக் ஒரு ஸ்பெரிக்கலில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டின் எம்எம் போட்டால் ஒரு வேர்டிக்கல் டைட் ஸ்பேஸஸில் ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு டிஸ்டார்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் எனக்கு அது அது பர்ஸ்னலாக எனக்கு இமேஜரியாக அப்பீல் ஆகாது ஸோ அதை நான் எப்போவுமே டேரக்டர்ஸ்கிட்ட கம்யூனிகேட்டும் பண்ணுவேன் ஸ்டார்டிங்லேயே அவங்களுக்கும் அந்த ஃபீல் ஓகே இப்போ ஜெகமே தந்திரம்லாம் ஃப கார்த்தினா அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அனமார்ஃபிக்கில் ஷூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட சொல்லி எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டையும் வர வச்சு ஒரு நாளைக்கு டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி இப்படி தான் இருக்கும் இது தான் இமேஜரி அதை கிரேட் டி கிரேட் டிஐ ஸ்டுடியோக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிச்சு இப்படிலாம் தான் இருக்கும் இது தான் இதனால தான் இந்த லென்ஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னு டேரக்டர்கிட்ட கன்ஃபார்மாக கம்யூனிகேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்புறமா இஃப் த டேரக்டர் இஸ் ஓகே வித் இட் யூ ப்ரொசீட் ஃபர்தர் யா ஆனால் இப்போ ஒரு டேரக்டருக்கு வந்துட்டு அவர் ஒரு ஷார்ட் சொல்கிறார் அவர் ஐடியா சொல்கிறாரு அது இப்போ உங்கள் கிட்டே சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் அங்கே அங்கே ஷூட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா பிடிக்காமல் போயிருக்கா எனக்கு அது அது பிடிக்காமல் போனதுக்கப்புறம் உங்களோட அப்ரோச் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஆ அதெலாம் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே தான் ப்ரோ இருக்கும் அதெல்லாம் கண் ஃபிலிம் மேக்கிங் ப்ராசஸில் ரொம்ப சகஜமாக நடக்கிறது அது ஏன்னா தனியாக இன்சிடெண்ட் கூட ரீகால் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது கண் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் யா மகான் படத்தில் எதிர்காண்டி சோனி கேமரா யூஸ் பண்ணிங்க பட்ஜெட் ப்ராப்ளமா இல்லை உங்களோட ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க்கு இல்லை ஆக்சுவலி சோனி வந்து எக்ஸ்பென்சிவான கேமரா இல்லை மேஜராக என்னன்னா அந்த ஜெகமே தந்திரம் ரெட்டில் ஷூட் பண்ணோம் அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஏ ஹீலியமில் ஷூட் பண்ணோம் அனமார்ஃபிக்கில் ஷூட் பண்ணும்போது ஃபைனல் இமேஜரி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கே வரும் அந்த டைமில் வந்து எல்எஃப்பில் எல்எஃப்பில் வந்து இந்த லேட்டஸ்ட்டாக அப்கிரேட் அப்டேட்டட் வேர்ஷன்லாம் வரல சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்லலாம் அந்த வேர்ஷன் வரல ஸோ நீங்கள் அனமார்ஃபிக் எல்எஃப் அலெக்ஸாவில் போட்டிங்கன்னா இமேஜ் ஸ்லைட்டாக க்ராப் பண்ணி தான் வரும் எங்களுக்கு வந்து ட்ரூ ஃபோர் கே அவுட் தேவைப்பட்டுச்சு ஆன்லைன் ஓடிடி பர்பஸ்க்காக ஃபோர் கே அவுட் எடுக்கணுங்கிறது ஸ்டார்டிங்லேயே டிசைட் ஆச்சு அதே டைமில் ரெட்டு தவிர வேறு என்ன கேமரா இருக்குது வேறு என்ன கேமரா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த டைமில் வந்து சோனி வெனிஸ் பார்த்தோம் சோனி வெனிஸ் வந்து ட்ரூ ஃபோர் கே ஆன மார்ஃபிக்கில் உங்களுக்கு அவுட் கொடுக்கும் சரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேமரா பற்றி ரிசர்ச் பண்ண பண்ண டெக்னாலஜியாக ஒரு அப்கிரேட் இருக்குது ஒரு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஐஎஸ்ஓ வந்து அது டியூ டியூவல் நேட்டிவ் ஐஎஸ்ஓ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் நேட்டிவ் ஐஎஸ்ஓ தான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் நேட்டிவ் ஐஎஸ்ஓ தான் ஸோ இப்போ எக்ஸ்டென்சிவான நைட் சீக்வன்சஸ்லாம் ஷூட் பண்ணுறீங்க பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் கவர் பண்ணும்போது மே ரொம்ப பெரிய லைட் தேவைப்படாது ஏன்னா கேமராவோட சென்சரே ரொம்ப சென்சிட்டிவ் நீங்கள் கரெக்டாக கரெக்டான பொசிஷன்ஸில் லைட் பண்ணாலே கேமரா வந்து அதை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிக்கும் இப்போ மானில் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வந்து தனியாக ஓவர் ஹெட் லைட்டிங் இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே அங்கே இருக்கிற அந்த ப்ராக்டிக்கல் லேம்ப்ஸ் மட்டும்தான் அதை தாண்டி ஆப்போசிட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்த அந்த ப்ராக்டிக்கல் லைட்ஸோட லைட் மட்டும்தான் நாங்கள் யூஸே பண்ணோம் ஸோ இது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் டைம் வந்து செம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ணும் நீங்கள் லை எக்ஸ்டென்சிவாக லைட் பண்ணாமல் உங் நீங்கள் டக்கு 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 டக்குன்னு ரொம்ப ஈஸியாக கேப்சர் பண்ண முடியும் அது செம்ம பெரிய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இனிஷியலாக எயிட்டி யா ஒரு எயிட்டி டேஸ் கிட்ட பிளான் பண்ணி மாடலாம் ஒரு செவன்டி டேஸ் கிட் ஃபுல்லாக முடித்தோம் ஷெடியூலில் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த கேமரா சூஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்ட்டில் நாங்களாம் ரியலைஸ் பண்ணோம் லைக்
கண்டம்பரிஸில் எனக்கு சேக்ரட் கேம்ஸ் டிஓபி ஆகிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எஸ்பெஷலி நியூட்டன்னு ஒரு படம் இருக்கும் எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃப்ரேமிங்காக ஃபீலாக கிரீஷ் கங்காதரன் அவரோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் ஜல்லிக்கட்டு அவர் அந்த டைனாமிசம் ரொம்ப பிடிக்கும் நி நிக்கேத்தோட ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் சூரை போட்டு பண்ணார் அவரோட நிக்கேத் நிக்கேத்ரா நிறையா இதில் வந்து லைக் புது ஹி வாஸ் அந்த அனமாஃபிக்கை வந்து திருப்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதில் அவருக்கெலாம் பயங்கர பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணும்போதே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுவோன்ட்டு கோ அனமாஃபிக் அவர் தான் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான லேர்னிங் இருக்கும் செல்வாவோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய பேரோட ஒர்க் பிடிக்கும் ப்ரோ சார் இப்போ வந்து ஒரு டெபிட்டன் டெரக்டர் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாரு அண்ட் அவர் ஸ்கிரிப்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்குது அவர் விஷ் உங்கள் விஷன் அவர் விஷயம் மேட்ச் ஆகுது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நல்லா போகுது ஆனால் ஸ்பாட்டில் போயிட்டு அவருக்கு அந்த நிறைய விஷயம் வரல டெரெக்ட் பண்ணும்போது உங்கள் சைட் டிஓபி சைடில் ஒன்று இருக்கும் காஸ்டியூம் சைடில் ஒன்று இருக்கும் ஆக்டிங் சைடில் ஒன்று இருக்கும் நிறையா இருக்கும் ஸோ அவர் ஓவர்வெல் மாறும்போது ஒரு டிஓபியாக நீங்கள் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இன்னும் யூ ஷு கோ யூ ஷு டேக் என் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் டு டு கம்ஃபர்ட்டுமா இல்லை வந்து இல்லை நான் இது இதே இதோடு நிப்பாட்டிக்கிறேன் டேரக்டர் தான் கேப்டன் ஆஃப் ஷிஃப்ட்னு விட்டுருந்தோமா அந்த இல்லை ப்ரோ அந்த ப்ராடக்ட் முக்கியம் அதுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண் லைக் ரோல்ஸாக ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணவே முடியாது ஃபிலிம் மேக்கிங் வந்து ஒரு கலெக்டிவ் டீம் எஃபர் யாராச்சும் ஒருத்தர் சோதப்பினா கூட அது கன்ஃபார்மாக ஃப்ரேமில் தெரியும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது தான் நாங்கள் ஒரு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்எஸ்என்னில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம் செகண்ட் இயர் அது நாங்கள் வந்து அவுட் சைடர்ஸ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கனெக்ஷன்ஸே இல்லை நாங்கள் இப்போ தான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறோம் ஆஃப்டர் காலேஜ் இயர்ஸ் நாங்கள் வந்து ஃபோரே ஆலான்னு பார்க்குறோம் ஸோ வித் அவுட் டேரக்டோரியல் ஆம்பிஷன்ஸ் ஒரு அவுட் சைடராக எப்படி பிரேக் இன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆ உங்கள் கண்டினியூஸாக உங்கள் கிராஃப்டில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அது தாண்டி வேறு எதுவும் இல்லை இப்போது அந்த இப்போது உங்களுக்கு டேரக்டராக டேரக்டர் ஆம்பிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கிராஃப்ட்டுக்கு தே என்னென்ன தேவையோ அந்த விதத்தில் உங்களை அப்கிரேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ப்ராசஸ்ஸாகவே இருக்கும் ப்ளஸ் முக்கியமானது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் யார் கூட லைக் யார் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க எந்த மாதிரி பீப்புள் லைக் லைக் மைண்டட் பீப்புள் கூட சரவுண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லாட்டி எந்த பாத்தில் போகிறோம் எது லைக் எதுவுமே புரியாமல் போகிறதுக்கு இருக்கும் ஆனால் லைக் ஒரு ஸ்டா ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒரு ட்ரஸ்ட் பேஸிஸில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு ஒன்றோட பெட்டர்மெண்ட்காக நான் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா செம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக உங்கள் வேல்யூஸை வந்து சேர்ந்து பில்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் டேரக்டராக எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்டிங்டான ஒரு வாய்ஸ் இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்னு அது சினிமோட்டோகிராஃபர் அவன் அவன் ஒரு அவனோட சைடில் நான் இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறேன் இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா செமையாக இருக்கும் செம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் லைக் மைண்டட் பீப்புளோட சரவுண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சார் உங்களோட ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்கச்சக்கமாக இருக்கு எனக்கு வந்து கோயன் பிரதர்ஸோட படம் எல்லாமே பிடிக்கும் அது அவங்களோட ஃபிலிம் லாங்குவேஜு அவங்க யூ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கோயன் பிரதர்ஸ் ஓட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரீசெண்டாக பார்த்ததுலேயே ரொம்ப பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்த ஃபிலிம் வந்து கம்மன்சி அப்படின்னு ஒரு படம் ரஷ்யன் ஃபிலிம் ஒன்று அந்த டேரக்டர் எந்த அளவுக்குன்னா அவர் டேரக்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு படமும் அதுதான் லாஸ்ட் படமும் அதுதான் நான் சொல்ல வந்தது எல்லாத்தையும் நான் இந்த படத்தில் சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரூட்டலான வார் ஃபிலிம் ஆனால் ஃபிலிம் லாங்குவேஜாக ரொம்ப சுப்பீரியரான ஃபிலிமாக இருந்துச்சு ஜென்ரலாக ப்ரோ டாரண்டினோ கைரிச்சி ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து எனக்கு வந்து பர்ஸ்னலாக இந்த ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கான சைட் லைக் டர்கோஸ்கி பேர்ட்மேன் இந்த மாதிரி சினிமாக்கான எக்ஸ்போஷர் எனக்கு அந்த டைமில் க இல்லை என்னோடய க்ரோத் ஃபேஸுக்கு வந்து யூஸ் ஆனதெல்லாம் அந்த ஐஎம்டிபி டூ ஃபிஃப்டி தான் டாப் டூ ஃபிஃப்டியில் என்னென்ன படம் இருக்கோ ஹாஸ்டல் ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி பா இது லைக் எனக்கு அதனால் கோயம் பிரதர்ஸ் கைரிச்சி டீகின்ஸோட ஒர்க்கு இவங்கள்தெல்லாம் தான் நான் பார்த் இவங்களோட கன்செப்ஷனில் தான் இருந்துச்சு ல
வாட் இஸ் குட் சினிமாட்டோகிராஃபி வாட் இஸ் பேட் சினிமாட்டோகிராஃபி இல்லை ப்ரோ ஸ்டோரியை வந்து என் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு லைக் ஸ்டோரியை எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் சினிமாட்டோகிராஃபர் சினிமாட்டோகிராஃபரோட வேலை அதை தாண்டி ஒன்றும் பெருசாக பண்ணுவோன்ட்டு லைக் அந்த ஒரு இதுலேருந்து டிவே அதை கூட பேட் சினிமாட்டோகிராஃபின்னு தெரில அது திருப்பி சப்ஜெக்டிவ் பேசிஸில் வரும் ஒருத்தருக்கு ஒரு விதம் பிடிச்சிருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஃப்ளாஷி லைட்டிங் பிடிச்சிருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிச்ச ராபர்ட் ரிச்சர்ட்ஸ்னு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பேக் லைட் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் லைக் ஜென்ரலாக அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவர் வந்து என்ன சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் பேக் லைட் போடுவார் லைக் ஒரு ரூமில் இருந்து பேசிகிட்டு இருந்தாலும் பேக் லைட்டு எல்லா ஆனால் அதை வந்து அவரோட ஸ்டைலாகவே இன்கார்பரேட் பண்ணார் அவர் வந்து அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தார் ஆனால் மற்றவங்க அதை பர்சீவ் பண்ணுறது சில பேர் வந்து அதை ஃப்ளாஷியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு லைக் எனக்கெலாம் அது ரொம்ப பிடிக்கும் லைக் டிஸ்டிங்டாக அவருக்குன்னு ஒரு விஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காருன்ட்டு லைக் அது வந்து ஒரு ஒருத்தரும் எப்படி பர்சீவ் பண்ணிக்கிறாங்கிற ஒரு ஜோன்குள்ளே போயிடும் அதுக்கப்புறம் யா ஹாய்ண்ணா ஸோ என் பேர் அஃப்ரூஸ் ஸோ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக இந்த வடச்சென்னை சார்ந்து இந்த டம்ப் யார்ட்ஸ் இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் சார்ந்து நான் சின்ன சின்ன டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் கூட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி கூட உங்களுக்கு அமைச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எனக்கு வந்து எழுபதுகள்லேருந்து இந்த எண்ணூரை வந்து ஆவணப்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இருவர்லேருந்து ரஜினி சார் படம் நிறைய பேர் ஆவணப்படுத்தினாங்க எனக்கு என்ன கேள்வினா ஸோ நீங்கள் அருண் சார் கூட ரெக்கி போனீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது அந்த ராவாக அதை அது அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுத்தோம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த எக்ஸ்பை எக்ஸைட்மெண்ட்டை அப்படியே நீங்கள் வந்து இங்கே சினிமாட்டோகிராஃபியில் புல் பண்ணிச்சா இல்லை எப்படி இல்லை முன்னாடியிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் பரிச்சயமா ஏன்னா நான் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் வந்து இதை என்னூர் சார்ந்து நிறைய படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவங்கெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப அப்பட்டமாக ராவாக டாக்குமெண்ட் பண்ணது நீங்கள் தான் ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு உங்களை புல் பண்ணிச்சு அந்த செட்டில் அது என்னென்னா நான் ராக்கியோட ரெக்கேம் போது தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னூர் சைட் போ போ போனது ரெக்கேம் போது தான் பார்த்தேன் ஆனால் ரெக்கே பார்த்துட்டு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் இருந்துச்சு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் இருந்துச்சு எவ்வளோ லைக் அந்த டைமில் வந்து நான் ரிப்பீட்டடாக என்னோடய ஜென்ரல் இதுனா லொக்கேஷன் ஈஸியாக அக்சசபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த ரொ லொக்கேஷன்ஸை சும்மா ரீவிசிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் லைக் இரு யார் வராங்களோ வரலையோ ஸோ நானும் என்னோடய அசோசியேட்டும் சும்மா லொக்கேஷன் போயிட்டே இருப்போம் என்னூர் பொறுத்த வரைக்கும் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னென்னா கண்டினியூஸாக ஜாகிரஃபி ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு வாரத்துக்கு நீங்கள் அன் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு போயிருப்பீங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு வந்து பார்த்தா எங்கடா அந்த இடம் லைக் ஒரு கண்டினியூஸாக ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கிற ஒரு ஜாகிரஃபி தான் ராக்கி அந்த டைமில் நாங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு டெசர்ட்டடாக இருந்துச்சு இப்போது வந்து நாங்கள் ராக்கி அந்த கிரேவியார்ட் செட் கிரேவியார்ட் செட்டை போன இடம்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஃபுல்லாக அந்த லேக்கே ஆல்மோஸ்ட் இப்போது இல்லை ஆல்மோஸ்ட் இல்லை ஸோ அந்த டைமில் ஸோ அந்த டைமில் அதை கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால ரெண்டு பெனிஃபிட் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் லைக் மெயின் ஸ்ட்ரீமாக ஒரு படமும் வந்துடுது சப்கான்ஷியாக பேக் ஹேண்டில் வந்து என்விரான்மெண்ட் சார்ந்த அந்த அந்த புகை அந்த சிம்னிஸ்லேருந்துலாம் புகைலாம் போயிட்டுருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து லைக் அந்த வாட்டர் வாட்டர் அந்த ஸ்லட்ஜை கேரி பண்ணுற பைப் பிரேக் ஆகிட்டு அதுலேருந்து தண்ணி வந்துடுவோம் இது எல்லாமே டாக்குமெண்ட் லைக் இதுவும் இருக்குது இதெல்லாமும் இருக்குங்கிற அது ஒரு டாக்குமெண்டேஷனாகவும் தான் பா இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறதும் எனக்கு ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது அர்பன் டிகே அப்படிங்கிற ஒரு இது எண்ணூர் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு டாக்ஸிக் பியூட்டி பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அது ஒரு டாக்ஸிக்கான அது ஒரு டாக்ஸிக்கான இடம் தான் அதை கண்டினியூஸாக அது தெரில அந்த இடத்துக்கு போனாலே அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் கண்டினியூஸாக அந்த எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் போகும்போது அந்த ஹை இன்டென்சிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு பஸ் சவுண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ தெரில அது யா அந்த மா இன்ஃபேக்ட் ராக் ராக்கி ஷூட் பண்ணிட்டு மகான்க்கு எண்ணூருக்கு போகும்போது ஜாகிரஃபி கம்ப்ளீட்டாக வேற இல்லை ப்ரோ கன்ஃபார்மாக அந்த வெள்ளம் கொடுப்பாங்க லைக் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இந்த மாதிரி டஸ்டி என்வைரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணோன்னா ஷூட் முடிச்சிட்டோன்னே வெள்ளம்
அதோட பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா ஜென்ரலாக பேசிக்காக விஎஃப்எக்ஸோட நாலேஜ் முக்கியம் லைக் ரோட்டோஸ்கோப்பினால் என்ன கேமரா ட்ராக்கிங்னா என்ன எந்த லைக் மேட் பெயிண்டிங்னா என்ன எந்த அளவுக்கு ஃப்ளெக்ஸி லைக் ஸ்டேபிளாக எடுத்தால் அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் ஹேண்டிலில் போனால் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் விஎஃப்எக்ஸ் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு கன்ஃபார்மாக தேவை அப்போ தான் எஃபெக்டிவாக ஒரு சூப்பர்வைசரோட கொலாபரேட்டே பண்ண முடியும் இல்லை ஏன்னா பாதி நேரம் சூப்பர்வைசர் ஒன்று சொல்லுவாங்க அவர் எதுக்கு சொல்கிறாரு ஏன் சொல்கிறாருன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இருக்கிற என்வைரான்மெண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக இருக்கிறதுல இன்னொரு இது இது வேற லைக் இன்னொரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் வேறையா அப்படிங்கிறது தான் தோணும் ஸோ அந்த நாலேஜ் கன்ஃபார்மாக இருந்தால் தான் எஃபெக்டிவாக கோலாபரேட்டே பண்ண முடியும் அந்த பேசிக்காக அதுதான் ப்ரோ விஎஃப்எக்ஸ் நாலேஜ் பேசிக்காக தேவை அண்ணா உங்கள் ஒர்க் ப்ரீ ராக்கி போஸ்ட் ராக்கி எப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆ ராக்கிக்கு முன்னாடி செம்ம ஆங்ஸைட்டிக்கு இருக்கும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு பதட்டத்துலேயே இருப்பேன் செட்டில் கொஞ்சம் கற்றுவேன் நடக்கா லைக் ராக்கி ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கும் போது நான் செமையாக சைலண்ட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம அங்கே லைக் எனக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா நான் ஒரு மீடியமாக இருக்கேன் லைக் என்னென்னமோ விஷயம் இருக்குது திடீர்னு நான் அந்த இடத்துல கேமரா மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் டெக்ஸ்சர் அங்கே ல எங்கே எப்போலேருந்தோ இருக்குது க்ளவுட்ஸ் திடீர்னு வருது அந்த இடத்துல என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் திடீர்னு ரொம்ப அம்பில் ஆக்கிடுச்சு ஸோ நான் வந்து அந்த இடத்துல வெறும் ஒரு மீடியம் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுலேருந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒர்க்கிங் ஸ்டைலாக கொஞ்சம் மாறிச்சு அப்புறமா கத்துறது இதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து செட்டில் வந்து நான் எங்கே இருக்கேன் தான் தேடுவாங்க அந்தளவுக்கு சைலண்ட் ஆகிடுவோம் செட்டு ஏன்னா எல்லா என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணனா எனக்கு எப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு தெரியலையோ அப்போ தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கத்துற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது எனக்கு கிளியராக தெரிஞ்சுன்னா அதை நான் கம்யூனிகேட் மட்டும்தான் பண் பண்ண பண்ணணும் ஏன்னா செட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் நீங்கள் என் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை பண்ணுறதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ராக்கி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரியலைஸ் ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒர்க் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக நடக்க ஆரம்பிச்சுது லைக் எந்த எனக்கு அந்த இன்னரண்ட் ஆங்ஸைட்டி என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் அப்படியே காமிட்டு அந்த இருக்கிற என்வைரான்மெண்ட்டில் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒர்க் அந்த ஒரு ஷிஃப்ட் இருந்துச்சு ஒர்க்கிங் ஸ்டைலில் ஒர்க் வைஸாக உங்களுக்கு இப்போது வர படங்கள்லாம் இப்போ நீங்கள் அதில் நிறைய ஒய்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க நிறைய எஸ்டாப்ளிஷஸ் இருக்குண்ணா இப்போ அடுத்த வர படங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஒய்டு இருக்கணும்ட்டு அந்த இன்ஸ்டிங்ஸ் வரும்னா அதை எப்படி நீங்கள் கேர்வ் பண்ணுவீங்க இப்போ உங்களுக்கு இல்லை ப்ரோ அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் தான் ஸ்கிரிப்ட் ப்ளைண்டாக ஸ்கிரிப்டாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர்லாம் ரொம்ப பெருசாக ஒய்ட் லைக் ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்கும் அந்த கிளிப் சீக்வன்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியான இதில் மட்டும்தான் ஒய்ட் ஷாட்ஸே இருக்கும் மீதி எல்லாமே ஒரு மாதிரி கிராம்ப்டாக லைக் அது ஸ்கிரி ஸ்கிரிப்டில் தான் ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து தான் ஸ்டைல் எவால்வ் ஆகும் மகான் படத்தில் அந்த பாபி சிம்ஹாவோட சன்னை கொல்ல போவாங்க அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கார் காரோட அந்த மிரர்கிட்ட ஃப்ரேம் இருக்கும் டக்குன்னு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செகண்டில் ரைட் விண்டோ வழியாக வந்து லெஃப்ட் விண்டோவில் எக்ஸிட் ஆகும் அந்த ஷாட் எப்படி கம்போஸ் பண்ணிங்க ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா அந்த ஷாட்டில் வந்து அதுதான் அந்த சீக்வன்ஸோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு ஸோ அவன் அந்த கார் மேலே ஒருத்தர் இருப்பான் அவனை இழுத்து விண்டோவில் அடிப்பார் அடிச்சுட்டு திரும்பும் போது இன்னொரு கேரக்டர் வந்து த பின்னாடியிலேருந்து அவரை கிராப்பிள் பண்ணும் போது ஸோ அந்த அதுதான் எடிட் பாயிண்ட்டு ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ஒய்ப்பில் தான் ட்ரான்சிஷன் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ணியாச்சு ஸோ என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டே அந்த காரில் இருக்கிற ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷர்ட் ஒய்ப் இது இந்த இடத்துல வைப் ஆகுதுன்னா இனிஷியல் கேமராவோட பொசிஷன் அங்கே இருக்கும் அங்கே அங்கே வந்து ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அந்த கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் உள்ளே நான் இருந்தேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து கேமரா வாங்கிட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிற போது இன்னொரு கேரக்டர் வந்து அந்த கேமராவை எடுக்கும் அந்த விண்ட்ஷீல்டுலேருந்து வெளில போகிறது வந்து ரெண்டாவது வைப்பு ஆ ரெண்டு ரெண்டு வைப்பு இருக்குது அதில் யா நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் டேரக்டர்கிட்ட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் என்ன
லைக் என்ன மாதிரி லைக் மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஹானில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக கேமரா ரொம்ப டைனாமிக்காக இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ரொம்ப செட்டில்டாக சிம்பிள் சிம்பிள் பேண்ட் ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப நிறையா க்ளோஸ்அப் இருக்கும் ராக்கியில் பார்த்து இனி ராக்கியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன டிசைட் பண்ணோன்னா இந்த கேரக்டரை வந்து எப்போவுமே லைக் இவன் சும்மா இருக்கும்போது அவன் அந்த கேரக்டர் அவனை தேடிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் ஹேண்டில்ல தான் இருக்கணும் ஆனால் அவன் வைலன்ஸ் எப்போ கமிட் பண்ணுறானோ அப்போ ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்டேஷ்னரி அப்சர்வெண்ட்டாக இருக்கணும் கேமராவை வச்சுட்டு அவன் வைலன்ஸ் ஏன்னா அவனோட சைட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் வைலன் வைலன்ஸ் அவன் பண்ணும்போது அப்படின்னு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது தான் இது எல்லாமே கான்வர்சேஷன்ஸ் பில்ட் பண்ண பண்ண நீங்கள் இந்த கேரக்டரை எந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க அதை வந்து கேமரா மூலமாக எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி கலர் பேலட் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கான்வர்சேஷன்ஸாக தான் இருக்கும் படம் ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிற வரைக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து மேஜராக என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து படத்தோட கிரேடிங் அந்த ஃபைனல் ஃபினிஷ்டு லுக் அதை கொடுக்கறதா மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அன்லெஸ் அண்ட் அதர்வைஸ் த டேரக்டர் ஆஸ்ட் ஃபார் இட் வேறு எதுலேயுமே கான்ட்ரிபியூஷனோ ஒப்பீனியனோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜில்ஜங் ஜெக்கில் தீரஜ் வந்து என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதனால் எடிட் ஃபுல்லாக நானும் உக்காந்துட்ருப்பேன் விஎஃப்எக்ஸ் போனாலும் நானும் உக்காந்துட்ருப்பேன் பட் ஆனால் இப்போ கார்த்தினா கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அது தேவையேப்படாது ஏன்னா கார்த்தினா இயர்ஸ் லைக் அவருக்கு வந்து அவருக்கு அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சினிமோட்டோகிராஃபராக உங்களோட ஒர்க் வந்து அந்த இடத்துல லிமிட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இது நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் இது அதை நீட்டாக பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும் அதில் அவ்வளோதான் அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் வந்துட்டு பட்ஜெட் வைஸ் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இனிஷியலாகவே பட்ஜெட்டாகவே லைக் இந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் இருக்குங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து யூஸ்வலாக டேரக்டர் கிட்டேயும் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டேயும் ஜென்ரலாகவே நடக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது தான் பட் ஆனால் இப்போது ராக்கி ராக்கி வந்து பண்ணும்போது லென்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியஸ்ட்டு படத்தோட ஹோல் ஷூட்டில் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அப்போ மாஸ்டர் நம்ம ஆஃபி அதை வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ஸுன்ட்டுன்னு லைக் ஏன் இதுக்கு அந்த டைமில் வந்து லென்ஸ் மொத்தமாகவே நாலே நாலு செட்டு தான் இருந்துச்சு ஸோ லென்ஸோட அவைலபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரிலாம் ஷெடியூல்லாம் போடுவோம் ஸோ அந்தளவுக்கு விஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்போவுமே கம்யூனிகேஷன் சேனல் ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணி எது தேவை எனக்கு கிரிப்புக்கு அதிகமாக தேவைனா கேமராவில் நான் கட் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை இந்த இடத்துல இல்லை ஜென்ரேட்டர் எனக்கு தேவையில்லை இதை மட்டும் கொடுங்க அது வந்து ஒரு கண்டினியூஸான பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ப்ராசஸ் தான் ஓவராலாகவே கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் யார் கூட எந்த ஒரு ப்ராசஸில் டீல் பண்ணாலும் நம்ம என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறோங்கிறதுல கிளாரிட்டி கன்ஃபார்மாக தேவை என்னோட கொஸ்டின் வந்து இப்போ ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் ஒரு ஃபிலிம் கிராமர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து ஒரு ஒரு மூவியில் ஒரு விஷுவல் ஸ்டைல் இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்டைல் இருக்கிறது வந்து அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறீங்களா லைக் இப்போ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அண்ட் விஷுவல் லாங்குவேஜில் வந்து நீங்கள் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க சீன் பை சீன் இப்போ ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வச்சு ஒரு டைம் பீரியடு வேரியேஷன் ஒரு ஃபிலிமில் காட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ட்ராப்குள்ளே போகிறது வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்குள்ளே போகிறது அந்த மாதிரி விஷுவல் லாங்குவேஜ்க்கு இங்கே சீன் பை சீன் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைப்பீங்க இல்லை அது எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் பேசிஸ் தான் அந்தளவுக்கு ஃப்ளாஷியான ட்ரான்சிஷன்ஸ் தேவை அது எல்லாமே மோஸ்ட்டாக படத்தோட விஷுவல் ஸ்டைல் எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து தான் டெவலப் ஆகும் அதான் சார் ஒரு விஷுவல் ஸ்டைல் வந்து ஒரு டிஓபிக்கு வந்து எவ்வளோ எனக்கு பர்சனலாக எவ்வளோ எவ்வளோ அடாப்டபுளாக இருக்கோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லது லைக் டேரக்டரோட விஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுல தான் எனக்கு நான் பர்சனலாக அது தான் பிலீவ் பண்ணுவேன் டேரக்டரோட விஷன் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ண முடிஞ்சுச்சுன்னா ஆட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி அவரோட விஷனை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணுறது தான் இது டிஸ்டிங்டாக விஷுவல் சைட் சினிமா சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவர் த இயர்ஸ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் ஒர்க் லைக் பண்ண பண்ண தான் அது எவால்வே ஆகும் அப்படின்னு நினை
ப்ரோ நீங்கள் ட்ரோன்ஸ் எஃபிவி சினி பாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அருண் மாதேஸ்வரன் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாப்பில் ட்ரோன்ஸ் வந்து நம்ம அது வந்து எப்படின்னா அந்த ஆர்ட்டே ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஏன்னா ஹியூமன் வியூவில் அது கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் நான் ஒய்டுக்கு வந்து அனமாஃபிக் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த லோன்லினஸ்ஸை காட்டுறதுக்கு வந்து அனமாஃபிக் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்றாரு ஸோ அது உங்களோட தாட் என்ன அப்படின்னு அதுவுமே ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் டிமாண்ட் பண்ணுறது தான் இல்லை இப்போ ட்ரோன்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா ஸ்கிரிப்ட் டிமாண்ட் பண்ணிச்சுன்னா பண்ணி தானே ஆகணும் அந்த மாதிரி தான் லைக் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ராமாவை ஹை லெவலில் சொல்கிறதுக்கு தான் நானும் எனக்குமே அது பர்ஸ்னலாக எனக்குமே அது தான் பிடிக்கும் ஆனால் டேரக்டர்ஸுக்கு அதே லைக் டேரக்டர்ஸோட விஷன் அதே மாதிரி இருக்காது இல்லை தே வுட் லைக் ட்ரோன் ஷாட் டு ஆட் சம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ராமா அவங்களோட ஃபீல் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் அதை எப்படி எஃபெக்டிவாக பண்ணுன்ட்டு தான் ஏன்னா ஜெ ஜெகமேந்திரமில் ஆக்சுவலி எஃபி அப்போவே அப்போவே ட்ரை பண்ணோம் ஆக்சுவலி டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஜெய் சால்மரில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டெஸ்ட் ரன் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட் கேமரா ஸ்டெபிளைஸ்ட் கேமரா அதெல்லாம் ஜெய் சால்மரில் கிடைக்காததுனால அந்த ஷார்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியல லைக் ஸ்கிரிப்டுக்கு தேவை அந்த இடத்துல ஒரு லைக் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அந்த ஃபீல் என்ன டேரக்டர் என்ன ஆசைப்படுறாரோ அதை பண்ண அதை பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் குடியும் நீங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டில் போயிட்டு ஆன் ஃபீல்டில் போயிட்டு கேமரா வச்ச ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் அம்மா அந்த அவுட் பார்த்திங்க பார்த்தீங்களா அந்த மொமெண்ட்டும் நீங்கள் இது வரைக்கும் எடுத்து நீங்கள் எடுக்கிறது எல்லாமே டிஃபிகல்ட் ஷார்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டலாக டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணி எடுத்த ஷார்ட்ஸ் எதுனா இது வரைக்கும் எடுத்த படத்துலேயே மூவிலேயே டிஃபிகல்ட்டானா ஃபிசிக்கலி டாக்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டலாக இல்லை ஃபிசிக்கலி டாக்ஸிங் ஆனால் ராக்கி ஷார்ட் தான் அந்த ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் டேக் தான் ஃபிசிக்கலி மோஸ்ட் டாக்ஸிங் அது மற்றபடி அந்த ஸ்விஷ் பேண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டை லைக் அந்த ஜெகமே தந்திரமில் ஸ்விஷ் பேண்ட் பண்ணும்போது அதுக்கெலாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் அந்த டைம்லலாம் என் க்ரிப்பு வந்து ஒரு செம டெக்னிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் கரெக்டாக ட்ரைபாடோட ஹேண்டிலையும் ஹேண்டிலில் வந்து ஒரு ரப்பரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு நீ அது ஒரு ஒரு சிம்பிளான ட்ரிக்கு தான் ஆனால் அது ஒரு செம எஃபெக்டிவான ட்ரிக் இந்த மாதிரிலாம் இந்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை பயத்தோடு ஒர்க் பண்ணதுலாம் ஸ்டார்டிங்கில் ஜில்ஜங் ஜெக்லாம் இந்த ரெட் ரோட்லாம் எப்படி அந்த அவ்வளோ பெரிய இடத்த லைட் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு பயம்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அது போக போக ஒர்க் பண்ண பண்ண அந்த பெருசாக ஃபியர் கிடையாது எந்த இடத்துக்கு போனாலும் என்ன நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண நினைக்கிறோங்கிறதுல ஒரு கிளாரிட்டி வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஃபியர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராப் டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போலாம் சாம பீக் ஆங்ஸைட்டி தான் அப்படியே ஹார்ட் ரேட் திக்கு 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 திக்குன்னு எது ஆ இல்லை அந்த என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் வந்து ஜில்ஜங் ஜில்ஜங் ஜெட்டில் அந்த மணிமஹாலில் தான் எடுத்தோம் அந்த பை க பை கேரக்டர் அந்த மண்டையில் உஜாலா அந்த சீ அந்த சீக்வன்ஸ் தான் எடுத்தோம் அந்த உள்ள தேவாவோட அந்த தெய்வா கேரக்டர் வந்து அந்த வாசை எடுத்து அடிக்கிற சீன் அந்த என்டைரி தான் எடுத்தோம் ஒரு கண்டினியூஸ் டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமா கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமா அப்படின்ட்டுன்னு கூட இருந்தவங்க எல்லோரும் தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிறதுனால டேரக்டரும் ஃப்ரெண்டு கேஃபரும் தெரிஞ்ச லைக் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால ஒரு க ஒரு ஒரு சைடு ஒப்பீனியனுக்கு கன்ஃபார்மாக வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்ஸைட்டி கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் அப்படி தான் அந்த கண்டினியூஸ் ஆங்ஸைட்டி ஒன்று இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த இம்போஸ்டர் சின் சின்ரோம்லாம் போய் ஓகே நம்ம இது தான் பண்ண வரோம் இது கரெக்டாக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் அப்புறமா தான் வந்துச்சு யா அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜில்ஜங் ஜெக் ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் ஷூட்டில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெட் கேமராவை போயிட்டு ஆப்ரேட்டே பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி தூரத்துலேருந்து பார்த்தது மட்டும்தான் ஃபஸ்ட் டைமாக அப்போ தான் போயிட்டு ஆப்ரேட்டே பண்ணேன் அதே மாதிரி அலெக்ஸா வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக அவளோட ஷூட் ஷூட்டோட ஃபஸ்ட் டே தான் போயிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் அலெக்ஸா கேமராவே ஹேண்டில் பண்ணேன் ஆனால் எப்படின்னா பேசிக்ஸில் கா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோன்னா கேமரா வந்து பெருசாக அது ஒரு மீடியம் தான் என்ன மாதிரி இமேஜரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கான
ஸோ அப்படி இருக்கப்போ நம்ம அந்த லென்ஸ் வந்து நம்ம இங்கேயே நம்ம அதை தான் அதை வச்சு தான் ஷூட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு போவீங்களா இல்லை ஷார்ட் டிவிஷன் எப்படி போடுவீங்க மோஸ்ட்டாக இல்லை ப்ரோ அதுதான் ப்ராஜெக்ட் டு ப்ராஜெக்ட் ஷார்ட் டிவிஷன் மாதிரியே இருக்கும் ஜில் ஜன் ஜெட்லாம் ஷார்ட் டிவிஷனுங்கிற ஒரு எதுவுமே இருக்காது ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் செட்டுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ஏன்னா சனந்த் அவினாஷ்லாம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறதுனால அவங்களாம் ஃபஸ்ட்டே சீக்கிரமாகவே வந்துடுவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இப்படிலாம் பண்ணலான்ட்டுனா அவங்கள வச்சு ஸ்டேஜ் பண்ணும் போது எவால்வ் ஆகுது தான் ஷார்ட் டிவிஷன் அதுலேயே தீரஜ்லாம் லைக் டைம் ஷார்ட்டேஜ்லாம் இருக்கும்போது இது போதும் இது போதும் இது போதும்ட்டு என்னால் டேரக்டராக அவனுக்கு டைம்குள்ளே ஷெடியூல்குள்ளே முடிக்கிற இதுவும் இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் இது போதும் இது போதும்ன்ற அந்த டேரக்ஷன் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்போது கொடுக்கணுன்னு நினைப்பீங்க அதுவும் அது ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிட்டோன்னே ஒன்று சீனுக்கு தேத்த மூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கேரக்டருக்கு கேரக்டரோட எமோஷனல் ஸ்டேட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மூமெண்ட் இருக்கலாம் கேரக்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் வா வாயரஸ்டிக்கான ஃபில்ம் மேக்கிங் தூரத்துலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் இது ஏகப்பட்ட ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டைமில் அந்த மொமெண்ட்டுக்கு அந்த சீனுக்கு எந்த ஃபீல் இருக்குங்கிறது வேணுங்கிறது டேரக்டரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அரைவ் ஆகிற ஒரு விஷயம் ஓகே சார் அப்புறம் இங்கே வந்து கிரேடிங்கில் என்ன மாதிரி உங்களோட ஒர்க் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கு வந்து மோஸ்ட்டாக கிரேடிங்கில் போயிட்டு நீங்கள் அதோட ஃபீல் கொடுப்பீங்களா இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் ஷூட் அப்பே உங்கள் நீங்கள் வந்து டேரக்டருக்கு வந்து உங்களோட விஷயம் காமிச்சிருவீங்களா ஏன்னா நான் இது வந்து ரெண்டு விதத்துலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஜில்ஜன் ஜெக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லைக் கிரேடிங்கில் வந்து க எக்கச்சக்கமாக சேஞ்ச் பண்ண படம் இன்ஃபேக்ட் ஜில்ஜன் ஜெக்கில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட்ஸ் வந்து க்ளவுட்ஸ் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலி ரோட்டோ பண்ணி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஒர்க்கே பண்ணோம் ஜில்ஜன் ஜெக்கில் எக்ஸ்டென்சிவான கிரேடிங் அந்த கலர் மேட்ச் பண்ணுறது அது இதுன்ட்டு பட் ஜில்ஜங் ஜக் அவல் ஜெகமே தந்திரம் கூட ஒரு ஓரளவுக்கு கிரேடிங் வந்து எக்ஸ்டென்சிவான லைக் கிரேடிங் தான் ஆனால் அந்த ஃபீல் என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டே டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் ஜில்ஜங் ஜக் வந்து இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது ஃபஸ்ட்டே டிட்டர்மைன் அது செட்டில் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அப்படி தான் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும் ராக்கிக்கு வந்து இது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணதுலே லீஸ்ட் கிரேடட் ஃபிலிம் அது தான் ரொம்ப கம்மியான கிரேடிங் ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்கான அங்கங்கே வெறுமை டச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணது ராக்கி அதுவும் படத்துக்கு படம் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதோ அது கண்டினியூஸாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் எதுலேயுமே ஃபிக்ஸ்டு ப்ராசஸ்னு கிடையாது அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எப்படி அச்சீவ் பண்ணிங்க ஃபில்டர்ஸ் மாதிரி போட்டிங்களா இல்லை கிரேடிங்கில் வந்து நீங்கள் கிரேடிங் தான் ப்ரோ ஷூட் பண்ணுறது ரா அது வந்து ஒரு மேக்சிமம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறதுக்காக எப்படி வேணாலும் கல கலர்ஸ் அப்புறமா மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஃப்ரீடம் எனக்கு எங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தேவைப்படுது ஆனால் இப்போது சில சமயம் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு டார்க்கான கலர்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்னா அதை நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பார்க்குறப்ப அதோட கிரே வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஒயிட் வேல்யூ என்ன எல்லாமே கன்சிட்ரேஷனில் இருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் ஷூட் பண்ணுறோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் ராக்கி வந்து அவன் வீட்டில் ஃபஸ்ட் அவன் வீட்டில் கான்வர்சேஷன் நடக்கலாம் அவனும் தங்கச்சியும் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அந்த பாத்ரூமில் இவங்க இங்கே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ரைட் சைட் ஃபுல்லாக டார்க்காக இருக்கும் அது ஆக்சுவலி க்ரீன் கலர் வாலு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது க்ரீனோட சாச்சுரேஷன் இது பண்ணதுனால சுத்தமாக அப்படியே சிலே இல்லாமல் அப்படியே பிளாக் ஆகிடுச்சு அது ஷின்லஸ் லிஸ்ட்லலாம் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஷின்லஸ் லிஸ்ட் படத்தில் வந்து அவங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பிளாக் வரணும்னா க்ரீன் இமீடியட்டாக ஏன்னா அந்த டைமில் அவங்க ஃபிலிம் வந்து க்ரீனுக்கு சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அது ப்ராசஸ் தான் டிஜிட்டலில் பண்ணும்போது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் லிட்ரலாக உனக்கு க்ரீனோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் ஆரஞ்சோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும் பர்பிள் மெஜந்தா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செலக்டிவாக அந்த அளவுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கிரேடில் பண்ணுறது ஒரு ஹைலி ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்துச்சு ஓகே அப்புறம் உங்கள் கேஃபர் கூட நீங்கள் எப்படி கொலாப் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அவர் வந்து இப்போ உங்களோ உங்கள் கூட மட்டும் ஒர்க் பண்ண மாட்டார்ல இப்போ வந்து அவர் நிமிஷ் ரவி அவங்க கூட போய் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து டேட்ஸ் வந்து இப்போ அவர் அங்கே போயிட்டாருன்னா நீங்கள் எப்படி ஏன
ஆ இல்லை ப்ரோ ஃபுல் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்கிரிப்டும் நரேட் பண்ணுறது தான் கேஃபரு டீம் எல்லாருக்குமே கிளியராக தெரிஞ்சே ஆகணும் என்ன ஒர்க் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோன்ட்டு ஸோ எல்லாருக்குமே நரேஷன் ஒரு டீட்டெயில்டான நரேஷனே கன்ஃபார்மாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஐடியா இருக்கும் செட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஓ இன்றைக்கி இந்த சீன் தான் ஷூட் பண்ணுறோம் இது தான் பண்ணுறோங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி வந்து டீமில் எல்லாருக்குமே கன்ஃபார்மாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் ஃபோக்கஸ் குள்ளே இருக்க கூட தெரியும் அந்த சீன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிற அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ளஸ் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நிமிஷம் ஜில்ஜங் ஜக்கில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அவன் தீரஜோட ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் நிமிஷ் தான் ஸ்டார்டிங்கில் ஷூ ஷூட் பண்ணியிருக்கான் எல்லாருக்கும் எல்லாரையுமே தெரியும் அது ஒரு மாதிரி ஒரு சம ப்ராசஸ் அவனுக்கு ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னா எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னா அவனுக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஸோ எந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த இடத்துல கோபால் கோபால்னாவோட ப்ரெசன்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படுதுங்கிற டிஸ்கஷன்லாம் போயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அது இது தான் ப்ளஸ் என் கூட இன்னொரு கார்த்திகேய குமார்னு இன்னொரு அசோசியேட் இருக்கான் அவன் என் கேஃப்ராகவும் ஒர்க் பண்ண இப்போ நான் தெலுங்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் கிளாஷ் ஒர்க் பண்ணேன் அதெல்லாம் அவன் தான் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணான் அது கேஃபரோட ரோல் வந்து ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்னா அவர் வந்து ஒரு சம பெரிய ஒரு மென்டல் வெயிட்டை வந்து உங்கள் மைண்ட்லேருந்து லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் இண்டிவிஜுவலாக இந்த இடத்துல லைட் வைக்கணும் அதுக்கு இந்த பேப்பர் போடணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஐட்டப் பண்ணணும் கொஞ்சம் பேன் ரைட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒரு ஒருத்தராக கம்யூனிகேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது எடுத்துக்கிற டைம் வந்து கண்ணா அந்தளவுக்கு டைம் வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்காது செட்டில் ஸோ இந்த ஒரு ப்ராசஸை வந்து கேஃபர் மேக்ஸ் இட் ஈஸி ஃபார் யூ எனக்கு ஃபீல் இது தான் இந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரணும்னா இந்த தான் இது தான் பண்ணுறோம் இப்படி தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா த கேஃபர் டேக்ஸ் த டிசிஷன் என்ன லைட்டு வைக்கலாம் என்ன ஃபில்டர் போடலாம் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி ரிக் பண்ணலாம் இது எல்லாமே கே கேஃபரோட டெசிஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு போயிடும் ஸோ ஐ என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எப்படி கம்போஸ் பண்ணலாம் மூமெண்ட்டில் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது என்னோடய மென்டல் என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த சைடில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா லைட்டிங் இது மட்டும் பண்ணுங்கள் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது இந்த அளவுக்கு சொன்னால் மட்டும் போதும் ஸோ அந்த விதத்தில் கேஃபரோட ரோல் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஆமாம் யா அதுதான் எனக்கு மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஒயிட் வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக் சும்மா யூடியூப்ல அல்காரித்தம்ல ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணும் அதுக்குள்ள போனால் ஒன்று வரும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒயிடான லைக் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சவுண்ட்ஸ் கேட்க ரொம்ப 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 பிடிக்கும் எனக்கு அந்த ஒரு கிரியேட்டராக ஒரு ஒரு மேஜிக் நடக்கும்ல சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ மியூசிக் போட்டிருக்காங்க அந்த மியூசிக் எடுத்துகிட்டு வந்து வீடியோக்கு உள்ள வச்சா திடீர்னு ஒரு நிறையா சிங்கார ஃபீல் கிடைக்கும் லைக் கேரக்டர்ஸ் மூவ் பண்ணுற மாதிரி மியூசிக் பீட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி சில ப்ராசஸ்லாம் திடீர்னு நடக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப மேஜிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் எனக்கு அந்த மைக்ரோ ஃபிலிம்ஸுங்கிறது அது ஒரு பர்சனல் ப்ராஜெக்டாக எப்பப்பெல்லாம் என் மைண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் என்னோடய மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எது லைக் ஷூட் பண்ணிவிட்டு மியூசிக்கலாக இது எது மேட்ச் ஆகும் அந்த மைண்ட் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஒர்க் ஆகும் மியூசிக்கையும் விஷுவலையும் சிங் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் அனிமே பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னீங்க அனிமே பெருசாக அனிமே வந்து வாய் ஸ்லிப்பாகி வந்துச்சு மாங்காய் படிப்பேன் உங்களுக்கு அதில் பிடிச்ச ரொம்ப ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் மாங்காய்னா எதில் இல்லை இப்போதைக்கு வேகபாண்டுன்னு ஒரு மாங்காய் வேகபாண்ட் அது செம ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டராக இருக்குது ஆ கன்ஃபார்மாக தோணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படித்தது வந்து ஜில்ஜங் ஜக் ஸ்கிரிப்ட்டு படிக்கும் போது அந்த பெட்ரோல் சில சீன் இருக்கும் அவன் எழுதியிருப்பான் அந்த எரிகோழி இவங்க விளையாடிட்டு இருக்கும் போது அந்த எரிகோழி வந்து ஒரு பைப்புக்குள்ளே போய் அது அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி பெட்ரோல் அது படிக்கும் போது என்னடா இதுக்கே இதெலாம் எப்படா எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் ஆனால் அதுதான் அது டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ண பண்ண அப்போ வந்து அமுதன் அமுதனும் டீம் அவன் தான் டிசைனர் அவன் வந்து ஒரு ஹைலி க்ரியேட்டிவ் பர்சன் அவன் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே க்ரியேட்டிவாக எப்படி படத்தை அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அமுதன் தான் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்திருக்கு ஸோ அவன் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனை இப்படி பண்ணலான்டா லேண்ட்ஸ்கேப்பையே பிரி
ஆனால் அதெல்லாம் செம்மையாக லைக் தோணும் இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறது என்ன பண்ணுறது அதெல்லாம் கன்ஃபார்மாக தோணும் பகன் பட கிளைமேக்ஸில் வந்து விக்ரம் சாரும் பாவி சுமாவும் கடைசியில் வந்து அந்த ரிவரில் வந்து நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ரிவர் ஆமாம் ஆமாம் கிட்டத்தட்ட அதை பார்க்கும்போது ஒரு காசு ஃபீல் இருந்துச்சு ஓகே ஓகே இல்லை ப்ரோ அதெல்லாம் மேஜிக்கலாக நடந்தது தான் அன்னைக்கு வந்து வேறு சீன் எடுக்க வேண்டியது கேமரா எல்லாமே அவுட் டோருங்கிறதுனால எல்லாமே சீக்கிரமாக அசம்பிள் ஆகிடும் விக்ரம் சார் பாபினா அவங்களும் சீக்கிரமாக வந்துட்டு மேக்கப்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த டைமில் அந்த லைட் செமையாக இருந்துச்சு கார்த்தினா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வாக்கிங் ஷார்ட் மட்டும் எடுப்போமா அப்படின்னு கேட்டோடனே அடுத்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் அது செட்டப் பண்ணி எடுத்து முடித்த ஷார்ட் தான் அது வந்து படத்தில் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு கட்டிலலாம் அந்த ஷார்ட் இல்லவே இல்லை அது கடைசியாக படத்தோட ஃபினிஷ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் சாங் போட்டு காமிச்சார் அது அந்த மாதிரி தான் அது வந்துச்சு அது ஆல்மோஸ்ட் சிங்கிள் டேக் தான் அது ரெண்டு டேக் கூட கிடையாது ரெண்டு கேமரா ஒன்று ஒயிடு இன்னொன்று டைட்டு அவங்க இங்கேருந்து நடந்து இது வரைக்கும் போவாங்க ரெண்டு கேமராவுமே ஃபுல்லாக பேன் பண்ணி அவங்கள ஃபாலோ பண்ணும் ஒரே டேக்கு ஒரே டைமில் பண்ணது தான் ஜக ஜகமை தந்திரத்தோட கிளைமேக்ஸ் சீன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேண்ட் க்ரூசர் காரை இன்னொரு லேண்ட் க்ரூசர் போகும் அப்போ வந்து தனுஷ் உள்ளே இருப்பார் ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி அந்த சாங் ஓடிக்கிட்டு அந்த ஷார்ட்டை நீங்கள் எப்போ நான் மேட் பண்ணிங்க நீங்கள் அது எப்படி அந்த ஷா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து என்னென்னா டோயிங் வெஹிக்கிள் இருக்கும் லைக் லோ லோடர் இருக்கும் லோ லோடரில் வந்து லோ லோடர் மேலே காரை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு சைட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் வந்து ஸ்லைடர் போட்டு அந்த மாதிரி தான் இல்லை கண்டினியூஸாக ஸ்னோ ஆமாம் ஆ ஸ்னோ வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணது தான் ஸோ அந்த அந்த லோ லோடருங்கிறது பெரிய வண்டி ஸோ இந்த செக்ஷன் ஒரு செக்ஷனில் வந்து டேரக்டர் வந்து மானிட்டர் போட்டு அதுக்கப்புறமா அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அப்புறமா தேவையான லைக் இந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்னோ மிஷின் அடிக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே லோட் லைக் வண்டியில் உக்காந்துட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த வண்டி பாட்டுக்கு ஓடும் கார் அதில் பிளேஸ் மட்டும்தான் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு மகானோட கிளைமேக்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் உக்காந்து பேசிட்டு போவாங்க இல்லை என்ன அதுவுமே அப்படி தான் ஏன்னா டேரக் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஓட்டிகிட்டே நடிக்கணுங்கிறது அது ஒரு சப்கான்ஷியஸாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எஃபர்ட் ஒரு சேஃப்டி மெஷராகவுமே இருக்கணுன்ற லைக் அதை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துட்டு கான்சன்ட் ஆர்டிஸ்ட் மேஜராக கான்சன்ட்ரேட் அதே சமயத்தில் ஃபிலிம் மேக்கிங்காகவும் அது கொஞ்சம் ஈஸியரான ப்ராசஸ் ரிக் பண்ணி ஒரு ஒரு வாட்டியும் மாற்றுறது வந்து டைம் கன்சூமிங்கான ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா அட் அ டைம் எத்தனை கேமராஸ் இருக்கோ மாறலாம் அந்த கிளைமேக்ஸ் போகணும் த்ரீ கேமரா செட்டப் தான் அட் அ டைம் த்ரீ கேமராஸ் ரிக் பண்ணிட்டு த்ரீ அது ஃபாஸ்டரான ப்ராசஸ் ஈஸியரான ப்ராசஸ் அது ஹாய் சார் ஆக்சுவலாக டிஓபியோடய ப்ரா கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு இதில் ஸ்டேஜிங்கில் அப்புறம் இன்னொரு கொஷின் என்னென்னா ஷெட்யூலிங்லேயும் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் ஏன்னா இப்போது சின்ஸ் ஒரு ஒரு செட்டப்புக்கு ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் கால் ஷீட்ஸ் இல்லை அது எல்லாமே எக்ஸ்டென்சிவாக பேசுவோம் கன்ஃபார்மாக ஷெட்யூல்லாம் இப்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அசோ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஷெட்யூல் போடுறாங்கன்னா அவங்களோட உக்காந்து இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ நாள் போட்டிருக்கு லைக் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இதுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா போடு இதெல்லாமே ஃப பிளான் பண்ணும்போதே அவங்க லைக் கண்டினியூஸான கண்டினியூவல் டிஸ்கஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எல்லா ப்ராசஸ்லையுமே ஸ்டேஜிங் வந்து எனக்கு பர்ஸ்னலாக டேரக்டர்ஸோட விஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் அதுலேருந்து தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பேன் ஒரு டிஸ்கஷன்லேருந்து இப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்காது இந்த லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மாலில் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் லைக் இவங்க ரெண்டு பேரும் காரை நிறுத்திட்டதுக்கு அப்புறமா பேசும்போது எனக்கு ஒரு இவங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டா லைக் த்ரூ வந்து அவனுக்கு பின்னாடி இனிமேல் என்ன நடக்க போகிறதுனே தெரியாது ஸோ அவன் ஒரு மாதிரி கிளட்டர்ட் பேக்ட்ராப்பாக இருக்கட்டும் விக்ரம் சார்து வந்து ஒரு மாதிரி கிளீன் பேக்ட்ராப்பாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா தான் ஒரு 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 டூ த்ரீ வேர்ட்ஸ் தான் அதுலேருந்து ஸ்பார்க் கிடச்சிரும் ஓகே இவரை இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இவரை இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அது ப்ராசஸ் பேச பேச அது அப்படியே ஆரிஜின் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் சார் ஸ்டண்ட்டில் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டண்ட் டேரக்டருக்கும் டிஓபிக்கும் எந்த அளவுக்கு இன் பிளாக்கிங்லலாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லை அதுதான் கன்சிஸ்டன்சி மெய
ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ண மேஜராக நான் ஒர்க் பண்ண கடைசி அஞ்சு படத்துக்கு தினே தினேஷ் மாஸ்டரோட தான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த சிங்க்கு செம்மையாக இருக்கும் அவரும் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் லைக் சில பேர் வந்து அனமாஃபிக்கில் ஷூட் பண்ணுறோன்னா ஒயிட் இருக்காது மோஸ்ட்டாக ஸ்டண்ட்டில் ஒயிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் ஒயிட் இருக்காது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் கேட்காம ஓகே ஃபிலிம் இது தான் இதுக்கு இந்த லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது அது ஒரு செம்ம அவுட் புட்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது